ചേട്ടാ നമ്മളിനി താമസിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വിമാനം കാണാൻ പറ്റുമോ ലച്ചുവിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കമായ ചോദ്യം കേട്ട നരേന്ദ്രൻ അനിയത്തിയെ ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ കാണാം ഏട്ടൻ കൊണ്ടുപോകാമല്ലോ എൻ്റെ ലക്ഷ്യമോളെ അവരുടെ നേരെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ മോൾ പോകുന്നത് എറണാകുളം അല്ലേ ഇവിടുത്തെ പോലെ കാട് പിടിച്ച സ്ഥലമൊന്നുമല്ല അവിടെ അയാൾ മുന്നിൽ വന്ന ഒരു ഓട്ടോയ്ക്ക് സൈഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തൻ്റെയും നരേന്ദ്രൻ്റെയും നടിക്കിരുന്ന ലക്ഷ്മി എന്ന അവർ ഓമനെ പേരിട്ട് വിളിച്ചിരുന്ന ലച്ചുവിൻ്റെ മുടിയിൽ വാത്സല്യത്തോടെ തടവിക്കൊണ്ട് സുമതിയിരുന്നു അവർ പാലക്കാട് നിന്ന് എറണാകുളം അടുത്തുള്ള താനിക്കര എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് വീട്ടു സാധനങ്ങൾ കയറ്റിയ വണ്ടിയിൽ മുന്നിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ പാലക്കാടുള്ള സ്ഥലം വിറ്റിരുന്നു സുമതിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് മൂത്തയാൾ നരേന്ദ്രൻ ഇളയത് ലക്ഷ്മി നരേന്ദ്രൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞുണ്ടായതാണ് ലക്ഷ്മി ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ രോഗിയായിരുന്നു ആ കുട്ടി പിന്നെ ബുദ്ധിക്കുറവ് പ്രായത്തിനൊത്ത വളർച്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുപാട് ചികിത്സകൾ നടത്തി ലക്ഷ്മി ജനിച്ച് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ദേവദാസ് സുബതിയുടെ ഭർത്താവ് ഒരപകടത്തിൽ മരിച്ചുപോയി അന്ന് നരേന്ദ്രൻ പ്ലസ് ടു ആയിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ മരണത്തോടെ അവൻ പഠനം നിർത്തി ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി അനീതിക്കുട്ടിയുടെ ചികിത്സ നടത്തി കടം കയറിയപ്പോഴായിരുന്നു സുമതി ആ തീരുമാനമെടുത്തത് പാലക്കാടുള്ള സ്ഥലം വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ചു ദൂരെ എറണാകുളം സിറ്റിക്ക് അടുത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലവും വീടും വാങ്ങുക ലക്ഷ്യമോടെ ചികിത്സ നടത്തുന്നത് എറണാകുളത്താണ് കുറച്ചധിക സ്ഥലമുണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെയാണൊരു ബ്രോക്കർ വഴി കച്ചവടം നടന്നത് അയാൾ തന്നെ താനിക്കര എന്ന സ്ഥലത്ത് അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലവും വീടുമുൾപ്പെടെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് ഫോണിലായിരുന്നു അയാൾ വീട് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അഞ്ച് ഏക്കറോളമുള്ള സ്ഥലം വിറ്റ് കിട്ടിയ കടങ്ങൾ തീർത്ത് പിന്നെ ചെറിയൊരു വീട് വാങ്ങാൻ മാത്രമാണ് പറ്റിയത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കാം എന്നുള്ള ഉറപ്പിലായിരുന്നു അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര നിസാനിൽ കൊള്ളുവാനുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അവർ ആലുവ എത്തി പിന്നെ യാത്ര കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എറണാകുളം സിറ്റി കാണുവാൻ തുടങ്ങി മുന്നിൽ കാണുന്ന ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കും തിരക്ക് കൂട്ടിപ്പായുന്ന വാഹനങ്ങളിലേക്കും നിർവികാരതയോടെ നരേന്ദ്രൻ നോക്കിയിരുന്നു എത്ര വേഗമാണ് ഓരോ അവസ്ഥയും മനുഷ്യൻ്റെ മാറുന്നത് അനീതി ജനിച്ചപ്പോൾ ലോഹം കീഴടക്കിയ സന്തോഷമായിരുന്നു സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ഒരു കൂടപ്പുറത്ത് പക്ഷേ സന്തോഷം ദുഃഖമാകാൻ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നില്ല എത്ര തവണ എറണാകുളത്ത് വന്നുപോയി അവൻ തന്നെ തോളിച്ചാരിന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ലക്ഷ്മിനെ നോക്കി കാറ്റിലവളുടെ മുഖത്തേക്ക് വീഴുന്ന മുടിയിടകൾ അവൻ ഒതുക്കി വെച്ചു ജനിച്ചു വീഴുന്ന പാവം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇതല്ല തനിക്ക് അസുഖമാണെന്നും മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്തതാണെന്നും എന്തൊരു വിധിയാണ് ഈശ്വര പതിനെട്ട് വയസ്സു മുതൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് വർഷമാകുന്നു നെഞ്ചിൽ കയറ്റിയ നിരിപ്പോട് എരിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നരേന്ദ്രൻ്റെ ഫോണടിച്ചു അവൻ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ബ്രോക്കറാണ് ഹലോ ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ എറണാകുളം കഴിഞ്ഞു എന്തോ കോടതി കഴിഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ നേരെ പോകുമ്പോൾ ചർച്ച് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വഴി പാലം ഓക്കെ അവിടെ കാണും അല്ലേ ഓക്കെ അവൻ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ ബ്രോക്കറാണ് വിളിച്ചത് വഴി പറഞ്ഞു തന്നു സുമതി അവനെ നോക്കിയൊന്ന് ചിരിച്ചു പാവം ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ പ്രസരിപ്പ് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നൽകി എൻ്റെ ഭഗവതി എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്തു പാവം ചെയ്തു ഇത്ര നാളായിട്ടും എൻ്റെ മുഖത്തും നോക്കി എതിർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല തൻ്റെ മുൻ പാവം ആരോടും ദേഷ്യപ്പെട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു നിസാൻ ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞ വഴി പാലം കയറി അപ്പുറമെത്തി അവിടെ കുറച്ച് പ്രായം ചെന്ന ഒരാൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അയാളുടെ അടുത്ത് ഒരു ആക്റ്റീവ ഇരിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു പാലക്കാട് രജിസ്റ്റർ വണ്ടി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അയാളുടെ മുഖത്തു നിന്നും ഒരു ചിരി വിടർന്നു അയാൾ കൈയുയർത്തി നിസാൻ അയാളുടെ അടുത്ത് നിർത്തി ബ്രോക്കർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ദാ ആ വളവ് കഴിഞ്ഞ് കാണുന്ന ആദ്യത്തെ വീടാണ് പൊയ്ക്കോ ഞാൻ പുറകെ ഉണ്ട് ഡ്രൈവർ വണ്ടി അങ്ങോട്ടെടുത്തു അടുത്ത വളവ് കഴിഞ്ഞ് ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞ വീടിൻ്റെ അടുത്തെത്തി മുറ്റത്തേക്ക് വണ്ടി കയറ്റി നിർത്തി നരേന്ദ്രൻ ഡോറ് തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങി 
അമ്മ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയാൽ മതി കേട്ടോ അവർ ഡോർ അടച്ചിട്ട് വീടെന്ന് നോക്കി ഒറ്റ നിലയിൽ ചെറിയൊരു വീട് ഗേറ്റില്ല അപ്പോഴേക്കും ബ്രോക്കർ അവിടെ എത്തി അയാൾ ആക്റ്റീവ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് നരേന്ദ്രൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കയ്യിലിരുന്ന ബാഗിൽ നിന്നും ഒരു താക്കോലെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഐശ്വര്യമായിട്ട് കയറിക്കും വീട് ഞാൻ ഭായിമാരെ കൊണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഇറക്കാൻ ഭായിമാർ ഇപ്പോഴെത്തും അയാളുടെ വായിൽ നിന്നും മദ്യത്തിൻ്റെ ഗന്ധമുയർന്നു നരേന്ദ്രൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു അടുത്ത് വീടുകളൊന്നുമില്ലേ പാലം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ വീട് ഇതാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വീടുകൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ ബ്രോക്കർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇഷ്ടം പോലെ വീടുകളുണ്ട് ദയാ കാണുന്ന ചെറിയ പള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുഴുവൻ വീടുകളാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മൂന്നേക്കറോളം സ്ഥലം ടൗണിലുള്ള ആനടി സാറിൻ്റെതാണ് ഇവിടെ വീട് വയ്ക്കാൻ സാർ സ്ഥലം കൊടുത്തില്ല ഈ സ്ഥലം സാറിൻ്റെ അനുജൻ്റെ പേരിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വിറ്റത് കുറച്ചു മാറി പലരിക്കടയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ചാൽ അമ്പത് രൂപ മതി സിറ്റിയിലെത്താം അതുപോലെ അയാൾ ചിരിച്ചു അപ്പോഴേക്കും രണ്ട് മൂന്ന് ഭായിമാർ എത്തി നരേന്ദ്രൻ വാതിൽ തുറന്നു എല്ലാവരും കൂടി സാധനങ്ങൾ ഇറക്കി അകത്തേക്ക് വെച്ചു ഡ്രൈവർ നിസാൻ അവിടെ ഇട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി ബ്രോക്കർ ഒരു ഭായിയെ വിളിച്ചിട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് എന്തോ പറഞ്ഞു ആ പൈസ വാങ്ങി ഭായിമാരും പോയി സുമതി ലക്ഷ്മിനെയും കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി ബ്രോക്കർ നരേന്ദ്രൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ളവരോട് അധികം ചെങ്ങാത്തമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ മിക്കെണ്ണങ്ങളും കഞ്ചാവാണ് വീട്ടിൽ കയറ്റരുത് ഞാൻ നാളെ വന്ന് കൊള്ളാം കേട്ടോ കുറേ സമയം കൂടി അയാളവിടെ നിന്നു സമയം ആറു മണി കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ നരേന്ദ്രൻ്റെ തോളി തട്ടിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ആക്റ്റീവ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓടിച്ചു പോയി നരേന്ദ്രൻ അകത്തേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പുറകിൽ നിന്ന് ആരോ വിളിച്ചത് അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഒരു വൃദ്ധ പ്രാകൃത വേഷം ഒരായുസ് മുഴുവൻ അനുഭവിച്ച നരകയാതന അവരുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു നരേന്ദ്രൻ പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ട് കൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ഒരു നൂറ് രൂപ നീട്ടി അവർ നോട്ടിലേക്ക് നോക്കാതെ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു പാലം കടന്ന് ഈ വീട്ടിൽ താമസക്കാർ വരും അന്ന് തൊട്ട് താനിക്കര അടിപൊടി മാറും പത്രോ സച്ചൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം തികച്ചില്ല പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഭാവം മാറി അവർ പല്ല് കടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൂരേക്ക് ഇവിടെയുള്ളവർ അനുഭവിക്കട്ടെ അവർ അതർഹിക്കുന്നു അവർ തലമാന്തിക്കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നടന്നു നരേന്ദ്രൻ ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ നിന്നുപോയി നരേന്ദ്രൻ ആ വൃത്ത പോയ വഴി തന്നെ നോക്കി നിന്നു എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് പാവം അമ്മ അതിനാരുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അവനൊരു നെടുവെറുപ്പോടെ പുറത്തുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു ചിലരുടെ അവസ്ഥകൾ കാണുമ്പോൾ ഈശ്വരനുണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയം തോന്നുന്നു എൻ്റെ തന്നെ ജീവിതം ഉദാഹരണം നരേന്ദ്രൻ പുറത്തുള്ള പൈപ്പിൽ നിന്ന് കൈയും കാലം കഴുകി അകത്തേക്ക് കയറി അമ്മ അപ്പോഴേക്കും കുളിച്ച് വിളക്ക് വെച്ചിരുന്നു വിളക്കിന് മുന്നിൽ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്ന് നാമം ചൊല്ലുന്ന ലച്ചുവിനെ അവനൊന്ന് നോക്കി സുമതി അവൻ്റെ നേരെ നോക്കി ദൈവവിചാരം വേണ്ടുവോളം ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു നരേന്ദ്രൻ പക്ഷേ അവൻ്റെ ജീവിതം കയ്യിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ഈശ്വര ചിന്തകൾ എല്ലാം അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു അമ്മ തന്നെ നോക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവൻ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ഹാൾ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മുറി ഒരടുക്കള തീർന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ വീട് നരേന്ദ്രൻ കട്ടിലിരുന്നു ചുറ്റും സാധനങ്ങൾ വരിച്ചു വാരി ഇട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാം ഒന്ന് ഓർഡറാക്കണം ഇവിടെ അടുത്ത് വെള്ളിംഗ് വർഷോപ്പുണ്ട് എങ്കിലൊന്ന് പോയി നോക്കണം പാലക്കാട് പപ്പഞ്ചാടിൻ്റെ അടുത്ത് പത്ത് വർഷം നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് വെൽഡിങ് അവൻ കട്ടിലേക്ക് കിടന്നു കണ്ണുകൾ അടച്ചു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ നെറ്റിയിലൊരു നനത്ത സ്പർശം അവൻ്റെ മുടിയിടകൾ തല്ലോടുന്നു അവൻ്റെ മനസ്സ് ആർദ്രമായി ലച്ചു അവളാണ് തൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പാവം ഇതിൻ്റെ ഭാവി എന്തായിത്തീരും തൻ്റെ ജീവൻ പോകുന്ന അന്ന് ലച്ചുവിനെയും കൊണ്ട് പോകണം ഈ ഭൂമിയിൽ അവളെ ഇട്ട് തട്ടിക്കളിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല നരേന്ദ്രൻ്റെ കാതിൽ കൊഞ്ചിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിരി കേട്ടു അവൻ കണ്ണു തുറന്ന് തൻ്റെ അടുത്ത് തന്നോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ലച്ചു അവൾ തല ചിരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അവനെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു നരേന്ദ്രൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു എന്നിട്ട് അവളെ ഒന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾക്കറിയാം ഏ
ഞാനിനി ആരോടെ കളിക്കും നരേന്ദ്രൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവർ പാലക്കാടല്ലേ മോളൂ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും പോന്നതല്ലേ ഇനി ഇവിടെയാണ് താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് അമ്മ മോളോട് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ ലച്ചു വീണ്ടും ചിണുങ്ങി ലച്ചു ഏട്ടനോട് പിണക്കമാണ് ഇനി മിണ്ടില്ല കേട്ടോ അവൾ അവൻ്റെ മടിയിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് മാറിയവനോട് തിരിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് സുമതി വന്നു നരേന്ദ്രൻ അമ്മയോട് കണ്ണുകൊണ്ട് ആങ്ങി കാണിച്ചു ലച്ചുവിൻ്റെ ഇരിപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ സുമതിക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടി മോൾ വഴക്ക് കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രൻ മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് കാലറിയാതെ തട്ടിയതുപോലെ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചു പെട്ടെന്ന് ലച്ചു തിരിഞ്ഞു അവളുടെ കണ്ണുകൾ പേടികൊണ്ടും വിഴിഞ്ഞു അയ്യോ എൻ്റെ ഏട്ടൻ എന്താ പറ്റിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു സുമതി ചിരിയടക്കി നിന്നു എത്ര വഴക്കിട്ടാലും തൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ ദേഹത്ത് ഒരു ഈച്ച വന്നിരിക്കാൻ പോലും അനുജത്തി സമ്മതിക്കില്ല നരേന്ദ്രൻ ലച്ചുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ മോളെ കാലം തട്ടി നല്ല വേദനയുണ്ട് ലച്ചു അവനെ പിടിച്ച് കട്ടിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് തറയിലിരുന്ന് നരേന്ദ്രൻ്റെ കാൽ മടിയിൽ വെച്ച് തിരുമാനം ഊതാനും തുടങ്ങി നരേന്ദ്രൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയെ നോക്കി സുമതി വാപത്തി പിടിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് നരേന്ദ്രൻ്റെ മുഖത്തെ ചിരിമാഞ്ഞു അവൻ ലച്ചുവിനെ നോക്കി തൻ്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ കണ്ണുതീർ വീഴുന്നു ലച്ചു കരയുകയാണ് നരേന്ദ്രൻ ലച്ചുവിനെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു തൻ്റെ അടുത്തിരുത്തി പിന്നെ അവളുടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അയ്യേ ഏട്ടൻ്റെ കുട്ടി കരയുന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ കരയരുതെന്ന് കരഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപ്പയ്ക്ക് വിഷമമാവും ലച്ചു ഏങ്ങലടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വഴക്കൂടിയെന്നു കൊണ്ടല്ലേ ഏട്ടൻ്റെ കാലടിച്ചത് അതാ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നത് നരേന്ദ്രൻ്റെ നെഞ്ചു പൊട്ടി അവൻ ലച്ചുവിനെ തന്നോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവളിൽ നിറങ്ങി ഉമ്മ വെച്ചു ആ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് തുള്ളി കണ്ണുനീർ അവളുടെ മുടിയിഴകളിൽ മറഞ്ഞു അത് കാണാൻ ശക്തിയില്ലാതെ സുമതി മുറിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി നരേന്ദ്രൻ കണ്ണുകൾ തുടച്ചുകൊണ്ട് അവളെ തന്നിൽ നിന്ന് അടർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോളെ കുഞ്ഞനും ബാവയും ഇവിടെ വരും മോളെ കാണാൻ കേട്ടോ മോൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെല്ല് ചേട്ടനൊന്ന് കുളിക്കട്ടെ ലച്ചു അവൻ്റെ മുഖം കൈകൾ കൊണ്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നെറ്റിയിൽ ഇടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് കൂടി ഈ സമയം താനിക്കരയിൽ അയ്യപ്പസ്വാമി അമ്പലത്തിൽ ഒരു വിശേഷാൽ പൂജ നടക്കുകയായിരുന്നു പൂജ നടത്തുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രധാന മുതലാളിയായ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ ഉപകാരിയായിരുന്നു അയാൾ വക്കീലായിരുന്നു അയാൾ പൂർവികർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സ്വത്തുള്ള മാനശ്ശേരി തറവാട് കുറുപ്പിന് രണ്ട് ആൺമക്കളായിരുന്നു ഒരാൾ വക്കീൽ പേര് കേട്ട ക്രിമിനൽ വക്കീൽ രാഹുൽ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് ഇളയവൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ വഴി മാത്രം നടക്കുന്ന രണ്ടാണ് മക്കൾ കുറുപ്പിൻ്റെ ഭാര്യ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയിരുന്നു നാട്ടുകാർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടവും സ്നേഹവുമായിരുന്നു അവരോട് ഇന്നത്തെ പൂജ മക്കളുടെ ആയുരാരോഗ്യത്തിനും മറ്റും നടത്തുന്നതായിരുന്നു പൂജ കഴിഞ്ഞ് തിരുമേനി ഇറങ്ങി വന്നു എല്ലാവർക്കും കർപ്പൂരം ഒഴിയാൻ കൊടുത്തിട്ട് കുറുപ്പിൻ്റെ നേരെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദാ ഈ നാളികേരവും മക്കളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ഗണപതിക്ക് മുമ്പിൽ ഉടയ്ക്കാൻ പറ സകല വിഘ്നങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു പോകും തിരുമേനി പറയുന്നത് കേട്ട് രാഹുലും രോഹിത്തും തേങ്ങ വാങ്ങി എന്നിട്ട് ഗണപതി ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ചൊല്ലി ആദ്യം രാഹുൽ തേങ്ങ ഉടച്ചു പുറകെ രോഹിത്തും കല്ലിലടിച്ച് തേങ്ങ ചിതറിത്തെറിച്ച് വീണു അവിടെയെങ്ങും ഒരു ചീഞ്ഞ ഗന്ധം പകർന്നു കുറിപ്പ് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിതറി കിടക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ മുറികളിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു കറുത്ത നിറത്തിലായിരുന്നു തേങ്ങയുടെ ഉൾഭാഗം മുഴുവൻ തിരുമേനി കുറിപ്പിനോട് പറഞ്ഞു സാരമില്ല ഭഗവാന് മനസ്സർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ചിലപ്പോൾ തേങ്ങ കേടായതായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ച് വലം വെച്ച് കൊള്ളുക കുറുപ്പിൻ്റെ മനസ്സാകെ അസ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞതായി എൻ്റെ അയ്യപ്പ എന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ അയാൾ കൈകുപ്പി തൊഴുതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു രാഹുലും രോഹിത്തും അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവർ തൊഴുതു കഴിഞ്ഞ് അമ്പലത്തിന് വെളിയിലെത്തി കാറിൽ കയറി ഇരിപ്പായി കുറിപ്പ് തൊഴുത് പ്രസാദം വാങ്ങി കാറിൽ കയറി കാർ അതിവേഗം മാനശ്ശേരി തറവാട്ടിലേക്ക് വിട്ടു കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് രോഹിത്തായിരുന്നു അടുത്തേതോ ചിന്തയിൽ കുറിപ്പിരിക്കുന്നു പിറകിലെ സീറ്റിൽ രാഹുലിരുന്ന് ഫോൺ നോക്കുകയായിരുന്നു കാർ മാനശ്ശേരി തറവാട്ടിൽ എത്തി ഗേറ്റ് തുറന്നുകൊണ്ട് മണി നിറഞ്ഞ
വയസ്സ് അറുപതാകുന്നു ഇപ്പോഴും ബാച്ചിലറാണ് മണിച്ചേട്ടൻ കാർ പോർച്ചിലിട്ടുകൊണ്ട് അവർ ഡോർ തുറന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോഴേക്കും മണി ഗേറ്റടച്ചിട്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിരുന്നു മണിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വിളറിയ ചിരി സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് കുറുപ്പ് അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി പുറകെ മക്കളും മണിയുടെ നെറ്റിയിൽ ചുളിവുകൾ വീണു എന്താ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നോട് മിണ്ടാതെ പോവില്ല അയാൾ സംശയിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പുറത്ത് ഹോണടി ശബ്ദം കേട്ടു അയാൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്നു കാർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി പത്രോസ് അച്ഛൻ അയാൾ വേഗം തന്നെ ഗേറ്റ് തുറന്നു കൊടുത്തു വൈറ്റ് സ്വിഫ്റ്റ് കാർ ഇരമ്പലോടെ അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി കാറിൽ നിന്ന് അമ്പത് വയസ്സ് പ്രായം ചെന്ന പത്രോസ് അച്ഛൻ ഇറങ്ങി അപ്പോഴേക്കും മണി ഓടി അകത്ത് വന്ന് കുറുപ്പിനെ വിവരമറിയിച്ചു ഹാളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അച്ഛൻ കുറുപ്പിൻ്റെ വരവ് നോക്കിയിരുന്നു കുറുപ്പ് മക്കളും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് വിനയത്തോടെ നിന്നു അച്ഛൻ രോഹിതിനോടും രാഹുലിനോടും വിശേഷം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കുറുപ്പിനെയും കൊണ്ട് പുറത്തെ പുൽത്തകടിയിലുള്ള ചാരുപെഞ്ചിരിയിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ മുഖം ശ്രദ്ധിച്ച കുറുപ്പിന് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി എന്തോ പ്രധാന കാര്യമുണ്ട് പത്രോസ് അച്ഛൻ മെല്ലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നത് പൊന്മുടിയിൽ നിന്നാണ് കുറുപ്പ് ഒന്ന് ഞെട്ടി അയാളുടെ നെറ്റിയിൽ വിയർപ്പ് ഉരുണ്ടുകൂടി തുടങ്ങി അച്ഛൻ കുറച്ചു നേരം ശുന്യതയിൽ നോക്കിയിരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ പഴയ പള്ളിയും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലവും പൊളിച്ചു നീക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി കുറുപ്പിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഇരുട്ട് കയറി അയാളുടെ നെറ്റിയിൽ ഞരമ്പുകൾ പിടച്ചു തൊണ്ട വഴി ഉമ്മിനീർ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ചെവി കൊട്ടിയടച്ച് മൂടുന്നു അപ്പോൾ തുറന്നു വെത്തം കണ്ടത് ശരിയായിരുന്നു അയാളുടെ കാതുകളിൽ ഒരു നിലവിളി ഉയർന്നു കരുതേ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളൊരിക്കൽ ഇതിന് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും കുറുപ്പിരുന്ന് വീർത്തു അച്ഛൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു വിരി തന്നെ അല്ലാതെ എന്തോ പറയാൻ പാലത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ വീട് വിറ്റിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ആർക്കും വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച ആ മണ്ണിൽ കാൽപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും നാളായിട്ടും എത്ര കച്ചവടക്കാർ നോക്കിയ സ്ഥലമായിരുന്നു അത് വിൽപ്പന അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം വന്ന് ആ കച്ചവടം ഒഴിഞ്ഞു പോകും പക്ഷേ അവിടെ ആളുകൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് കുറുപ്പിൻ്റെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു അയാൾ ഫോണിലേക്ക് നോക്കി എറണാകുളത്തെ സർക്കിൾ മനോജാണ് വിളിക്കുന്നത് അയാൾ ഫോണെടുത്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ തീകുണ്ട പോലെ അയാളുടെ കർണപടങ്ങളെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു രുദ്രൻ ജയിൽ ചാടിയിരിക്കുന്നു അയാൾ വീഴാതിരിക്കാൻ സിമെൻറ്റ് ബെഞ്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ പിടിച്ചു നിന്നു ചോരയുടെ രൂക്ഷഗന്ധം വായുവിൽ പരക്കുന്നത് പോലെ അയാൾക്ക് തോന്നി മുന്നിൽ ഇരുട്ട് പരക്കുന്നു വായുവിൽ കൂടി ചതഞ്ചറിഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒഴുകി വരുന്നു ഓർത്തോ രുദ്രൻ ഇറങ്ങും അന്ന് നീ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ അടക്കം പച്ചയ്ക്ക് കത്തിക്കും ഞാൻ പച്ചയ്ക്ക് അച്ഛൻ അമ്പരപ്പോടെ അയാളെ നോക്കി കുറുപ്പ് പരവേശത്തോടെ നെഞ്ചു തിരുമ്പിക്കൊണ്ട് ബെഞ്ചിലിരുന്നു കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കുറുപ്പ് പറഞ്ഞു അച്ചു ദുർനിമിത്തങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ഉൾവിളി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അതെല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സത്യമാകുന്നു അച്ഛൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു തെളിച്ച് പറയൂ കുറിപ്പെ നിങ്ങൾ എന്താ പ്രശ്നം ആരാണ് വിളിച്ചത് കുറുപ്പ് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അവൻ രുദ്രൻ ജയിൽ ചാടി എല്ലാവരും പേടിയോടെ കാലരുദ്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെയും പേടിയില്ലാത്ത ഒരു അസുരജന്മം അച്ഛൻ അവനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കും പത്രോസ് അച്ഛൻ ജീസസ് എന്ന് അറിയാതെ വിളിച്ചു പോയി കാലരുദ്രൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്കമാലിച്ചന്തയിൽ ഇറച്ചിവെട്ടാണ് തൊഴിൽ കൊട്ടേഷൻ കൊലപാതകം എന്നു വേണ്ട എന്തിനും അയാൾ മുന്നിലുണ്ടാകും കുറുപ്പ് പറഞ്ഞു ഒരു പാവം പത്ത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയെ കടിച്ച് കീറിയവനാണ് ഗുരുദ്രൻ അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് അവന് തൂക്കുകയർ വാങ്ങിക്കൊടുത്തത് ഞാനായിരുന്നു അന്ന് ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കും പത്ത് ദിവസം അതിനകം അവൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നും എന്നെ വെട്ടിക്കീറുമെന്നും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവൻ അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ജയിൽ ചാടി നേരെ വന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഒറ്റക്കെട്ടായി രുദ്രനെ എതിർത്തു അവൻ വീണ്ടും ജയിലിലായി ഇപ്പോൾ അവന് പക എന്നോട് മാത്രമല്ല ഈ നാട്ടുകാരോടും കൂടിയാണ് അയാൾ അച്ഛനെ നോക്കി പത്രോസ് അച്ഛൻ മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കുറുപ്പേ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ
നല്ലത് ചെയ്യുന്നവർ കുറവായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടവും ആരാധനയും അങ്ങനെ നെഗറ്റീവുള്ള ആളുകളോടായിരിക്കും പക്ഷേ അച്ഛൻ ഒന്ന് നിർത്തി എന്നിട്ട് ഉറച്ച സ്ഥലത്തിൽ പറഞ്ഞു രാക്ഷസ കൂട്ടങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാൻ ഒരാളെ ഭൂമിയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും അയാൾ ആരാണ് എവിടെ നിന്നാണ് എന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല സമയമാകുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് അവരെ സജ്ജമാക്കും താനൊരു ശ്യാംവർമ്മ എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ എത്ര കേസുകൾ തെളിയിച്ച ആളാണ് ശ്യാം സോണിയ ഇവരൊരു കേസ് ഏറ്റെടുത്താൽ ആ കേസിൽ പിന്നെ എത്ര വലിയ കൊമ്പനായാലും മസ്തകത്തിൽ അടിച്ചു വീഴ്ത്തും അത്ര മെടുക്കറായ ഓഫീസേഴ്സാണ് കുറിപ്പ് എണീറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് മിടുക്കനാണ് പത്രത്തിലവരുടെ ഒരു കേസിൻ്റെ വിശദ വിവരണം വായിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആൾ സ്ഥലത്തില്ല എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് എൻ്റെ മകൻ രോഹിത്ത് ശ്യാമിനെ അടുത്തറിയുന്ന ആളാണ് ഇടയ്ക്കവൻ പറയാറുണ്ട് ശ്യാമിൻ്റെയും സോണിയുടെയും കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവരെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞുവെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ രുദ്രനൊന്നും ശ്യാമിനൊന്നുമല്ല രുദ്രം മിടുക്കനാണെങ്കിൽ ശ്യാം മിടുമിടുക്കനാണ് അച്ഛൻ കാറിൻ്റെ ഡോർ തുറന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കുറിപ്പേ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ ഓർക്കും പക്ഷേ പൊന്മുടിയിലുള്ള ആ പഴയ പള്ളിയും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തോ പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ പള്ളി ഓപ്പൺ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി അത് പൊളിക്കാനോ പുതുക്കിപ്പണിയാനോ താൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു തനിക്കൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോളത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞുവെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടം തോന്നി അത് തന്നെ അറിയിക്കാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ അച്ഛൻ കാറിൽ കയറി ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പാലത്തിൻ്റെ സമീപമുള്ള ആ വീട് സ്ഥലവും അത് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് അത്ര നല്ലതിനല്ല അവിടെ ശവപ്പറമ്പായിരുന്നു തനിക്കറിയാമല്ലോ അവിടെ അഗ്നി ഉയരാൻ പാടില്ല സ്വന്തം ബന്ധങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചുകൂടാ അങ്ങനെ വന്നാൽ വലിയ വിപത്തുണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിനടുത്ത് ഒരു വീട് പോലും ഇല്ലാത്തത് ഇതൊന്നും അറിയാതെ അവിടെ വന്ന് പെട്ടുപോയ ആ പാവങ്ങൾ ഏതാണാവൂ എറണാകുളം സിറ്റിയിൽ ആളും അഡ്രസ്സും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ദുർമരണങ്ങളുടെ അന്തിവിശ്രമം അവിടെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഏകദേശം പത്ത് വർഷമാകുന്നു ആ സ്ഥലം പുതുശ്മശാനം അല്ലാതെയായിട്ട് ആൻ്റണിയുടെ സ്ഥലം ഇതുവരെ കച്ചവടമാകാത്തത് അവിടെയുള്ള ആറ് സെൻറ്റ് കാരണമല്ലേ ഇനി അനുഭവിക്കാനുള്ളത് ഒരുമിച്ചാണ് അച്ഛനൊന്ന് ദീർഘശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എത്രയൊക്കെ കളിയായാലും അന്ധവിശ്വാസമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വീമ്പിളക്കിയാലും നെഗറ്റീവ് എനർജി എന്നൊന്നുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാകും അനുഭവപ്പെടുക അച്ഛൻ കൺമുന്നിൽ നിന്നും മറയുന്നത് കുറിപ്പ് നോക്കി നിന്നു മനസ്സിൽ കുഴിച്ചു മൂടിയ ആ സത്യം വലിയൊരു പർവ്വതം പോലെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഈ സമയം നരേന്ദ്രനും ലക്ഷ്മിനും സുമതി ചോർവിളമ്പി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു കറിയൊഴിച്ച് ഒരുരുള വായി വെച്ച നരേന്ദ്രൻ്റെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു കറിക്ക് വല്ലാത്ത ചുവൻ എന്താകും ഇങ്ങനെ സാധാരണ അമ്മ ചമ്മന്തി അരച്ചാൽ പോലും നല്ല രുചിയാണ് പക്ഷേ ഇത് വല്ലാത്തൊരു അരുചി സുമതി മകനെ നോക്കി എന്താ അവൻ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്തുപറ്റി ലച്ചു ചോർ കുഴച്ചു കഴിക്കുന്നു പാവം അതിന് രുചി എന്തായെന്ന് പറയാനറിയില്ലല്ലോ നരേന്ദ്രൻ സുമതിയോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ കറിക്ക് വല്ലാത്ത അരുചി പഴകിയ പച്ചക്കറി വെച്ചാണോ കറിയുണ്ടാക്കിയത് സുമതി മെല്ലെ കറിയെടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കി ശരിയാണ് ഉപ്പുമില്ല എരിവുമില്ല പിന്നെ എന്തോ വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ല് നരേന്ദ്രൻ അമ്മയുടെ മുഖം വാടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോട്ടമ്മേ ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെള്ളവും മറ്റും കൊള്ളില്ലായിരിക്കും സാരമില്ല അവൻ അടുക്കളയിൽ പോയി കൈ കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് മണപ്പിച്ചു നോക്കി സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല ക്ലോറിൻ ചുവയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതാകും പെട്ടെന്നായിരുന്നു അകത്തു നിന്നും സുമതിയുടെ പരിഭ്രാന്തി നിറഞ്ഞ വിളി അവൻ കേട്ടത് മോനെ ഒന്ന് വേഗം വന്നേ നരേന്ദ്രൻ വേഗം അമ്മയുടെ അടുത്തെത്തി കസരയിൽ വല്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു സുമതി ലച്ചു അടുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താമ്മ വിളിച്ചത് അവൻ ചോദിച്ചു ലച്ചു ഇവിടെ സുമതി ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൈകൊണ്ടി കാണിച്ചു നരേന്ദ്രൻ അമ്പരപ്പോടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കി ഒരു കയ്യിൽ ചോറ്റുപാത്രം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഒരുരുള ഭിത്തിയിലേക്ക് നീട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കും തലകൊണ്ട് കഴിച്ചോ എന്ന് ആങ്ങിങ് കാണിക്കുന്നു നരേന്ദ്രൻ മെല്ലെ പിടിച്ചു മോളെ ലച്ചു എന്തായിത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കും 
ലച്ചു തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇതെവിടെ ഒരു പാവൻ ചേട്ടൻ വിശക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു പാവത്തിന് രണ്ട് കൈകളുമില്ല അതാ ലച്ചു വാരി കൊടുക്കുന്നത് നരേന്ദ്രനും സുമതിയും പരസ്പരം ഒന്നു നോക്കി അമ്മയുടെ കണ്ണുകളിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ഭയം അവൻ കണ്ടു പാലത്തിന് താഴെയുള്ള തോട്ടിലെ ജലം ഒന്ന് ഇളകി മറിഞ്ഞു ഇതേ സമയം താനിക്കർ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഒരു ബുള്ളറ്റ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു നരേന്ദ്രന്റെ നെഞ്ചിൽ ഒരു വിറയൽ അനുഭവപ്പെട്ടു ആദ്യമായാണ് ലച്ചു ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് ലച്ചു വീണ്ടും പറയുകയാണ് കഴിച്ചോ ചേട്ടൻ വഴക്ക് പറയില്ല ദാ അവൾ ഒരു ഉരുള ചോറുമായി നിന്നു നരേന്ദ്രൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലച്ചുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ ചേട്ടന് ചോറ് ഞാൻ കൊടുക്കാം ഇത് മോൾ കഴിക്കും കേട്ടോ ലച്ചു ചെടുങ്ങിക്കൊണ്ട് തിരികെ വന്നിരുന്നു ബാക്കി ചോറ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സുമതി ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ നരേന്ദ്രനെ നോക്കി അവൻ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ചു കാണിച്ചു ലച്ചുവിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അവൻ നിന്നു അവളുടെ മുടിയിൽ തഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ലച്ചു ഒരു ഉരുള അവൻ്റെ നേരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നീട്ടി കഴിക്കേട്ട ലച്ചു തരണതല്ലേ ആദ്യം കഴിച്ച ചോറിൻ്റെയും കറിയുടെയും അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവനൊന്നും മടിച്ചു പക്ഷേ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ പ്രാണനാണ് അവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ ഉരുള വാങ്ങിക്കഴിച്ചു പെട്ടെന്ന് നരേന്ദ്രൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി ആദ്യം താൻ കഴിച്ച പോലത്തെ രുചിയായിരുന്നില്ല നല്ല സ്വാദ് അവൻ അതിശയത്തോടെ അമ്മയെ നോക്കി നരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മോളെ ലച്ചു അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്ക് ഒരു ഉരുള അത് കേട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്കും ലച്ചുവിൻ്റെ വക ഉരുള കിട്ടി അത് കഴിച്ചപ്പോൾ അമ്മയുടെ മുഖം മാറുന്നത് അവൻ കണ്ടു സുമതി എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങി നരേന്ദ്രൻ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അത് വിലക്കി അത് മനസ്സിലാക്കിയ സുമതി മിണ്ടാതെ ലച്ചുവിനെ നോക്കിയിരുന്നു ഈ സമയം താനിക്കരയുടെ പാലം കിടന്ന് ഒരു ബുള്ളറ്റ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കറുത്ത ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിരുന്ന ഒരാൾ പാലത്തിൻ്റെ എൻട്രിയിൽ താനിക്കര എന്നെഴുതിയ ബോർഡിന് സമീപം ബുള്ളറ്റ് നിർത്തി പാലത്തിൻ്റെ എൻട്രിയിൽ വലിയൊരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കത്തി നിൽക്കുന്നു പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നും ആരോ കത്തിച്ച വീശിൻ്റെ പുക സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചുരുളുകളായി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബുള്ളറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാതെ അതിലിരുന്ന ആൾ ഒന്നുകൂടെ ആശ്ലേറ്ററിൽ ഞെരിച്ചു പിന്നെ രണ്ട് കാൽ കൊണ്ട് റോഡിൽ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് ബുള്ളറ്റ് മെയിൻ സ്റ്റാൻഡിൽ ഈസിയായി വെച്ചു പിന്നെ ഹെൽമെറ്റ് ഊരി മിറൽ തൂക്കിയ ശേഷം തലയൊന്ന് കുടഞ്ഞു തോളിനൊപ്പം കിടന്ന മുടി ശക്തിയായി ഇളകി വായിൽ ചവച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുകല അയാൾ ആ ബോർഡിലേക്ക് തുപ്പി എന്നിട്ട് മെല്ലെ റോഡിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നു ആറര അടിയോളം ഉയരം ഒത്ത വണ്ണം കാതിലിട്ടിരിക്കുന്ന റിങ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് വെട്ടത്തിൽ തിളങ്ങി അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് വീണ മുടി പിറകോട്ട് മാടിപ്പിച്ചു കുറ്റിത്താടിയും മീശയും ചെമ്പം കളറിലുള്ള മീശ പിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അയാൾ പാലത്തിൻ്റെ കൈവിരിയിൽ പിടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് താഴേക്ക് നോക്കി താഴെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് ചെറുമീനുകൾ വന്ന് എത്തി നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറിയുന്നു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഭാഗം കാണാം പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയാൾ ഫോൺ എടുത്ത് ചെവിയിൽ വെച്ചു അപ്പുറത്തുള്ള ആളുടെ സംസാരം ശ്രദ്ധിച്ചു രണ്ട് മിനിറ്റ് കേട്ടിരുന്ന അയാൾ പരിക്കൻ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു അറിയാം ഭായ് എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം റക്ഷണം കൂട്ടരും ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തും അതെ ഭായ് ഓക്കെ പീറ്റർ ബാഗ് ശരിക്കറിയാമല്ലോ ഇനി ചിത ഞാൻ റെഡിയാക്കും എന്നിട്ട് അറിയിക്കും ബായ് വന്ന് അത് കൊളുത്തിയാൽ മാത്രം മതി ഈ കോബ്ര പീറ്റർ എന്താണെന്ന് മറ്റാരെക്കാളും ഭായ്ക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ ഭായ് അയാൾ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് പോക്കറ്റിലിട്ടു എന്നിട്ട് ജാക്കറ്റ് ഊരി ബുള്ളറ്റിൻ്റെ സീറ്റിലിട്ടു ചുവന ടീഷർട്ട് ഇട്ടിരുന്ന അയാളുടെ കയ്യിലെ മസിലുകൾ തെളിഞ്ഞു നിന്നു പീറ്റർ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു കുപ്പി വെള്ളമെടുത്തു ഒരു കവിൾ കൊണ്ട് വായൊന്ന് കുലുക്കി പുറത്തേക്ക് തുപ്പി പിന്നെ ഒരു പാക്കറ്റിൽ നിന്നും രണ്ട് ചിക്കൻ റോൾ എടുത്ത് തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് ഒരു തിരുവനായ വന്നത് ഇറച്ചിയുടെ ഗന്ധം അടിച്ചിട്ടാകണം അത് വാലാട്ടിക്കൊണ്ട് പീറ്ററുടെ നേരെ നോക്കി നിന്നു പീറ്റർ നായയെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി വാരിയലുകൾ തെളിഞ്ഞു കാണാം മറ്റു നായ്ക്കളുമായി കടി കൂടിയതാവണം മുഖത്ത് മുറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു അത് റോഡിലിരുന്ന പീറ്ററിനെ നോക്കി പ്രതീക്ഷയോടെ വാലാട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പീറ്റർ
കുറച്ച് വെള്ളം വായിലൊഴിച്ച് പാലത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തുപ്പി പിന്നെ ബാക്കി വെള്ളവും കുപ്പിയും പാലത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൈരണ്ടുമുയർത്തി ഒന്ന് ഞെളിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാഗിൻ്റെ സൈഡിലെ കള്ളിയിൽ നിന്നും ഒരു പുകലെടുത്ത് വായിലിട്ട് ചവച്ചു എന്നിട്ട് പാലത്തിൻ്റെ വിരിപ്പിലിരുന്നുകൊണ്ട് ആനായെ കൈകാറ്റി വിളിച്ചു ആ മിണ്ടാപ്രാണി ഒന്ന് സംശയിച്ച ശേഷം വാലാട്ടുന്നതിൻ്റെ ശക്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെവിതാഴ്ത്തി അയാളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു പീറ്റർ അതിൻ്റെ തലയിൽ തലോടി എന്നിട്ട് മെല്ലെ തട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അയാൾ ആ നായുടെ കഴുത്തിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ചു ദയനീയമായ ശബ്ദത്തോടെ ആ സാധുജീവി കൈകാലുകൾ വായുവിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നിമിഷങ്ങൾക്കകം അതിൻ്റെ ചലനം നിലച്ചു പീറ്ററുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചിരി വിരിഞ്ഞു അയാൾ നായയെ പാലത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു താഴെ വെള്ളത്തിലത് പതിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് അയാളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു മൂളിപ്പാട്ട് വരുന്നു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് താനിക്കരയിൽ നിന്നും ഒരു ബൈക്ക് പാലത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ബൈക്കിൽ നിന്നും ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇറങ്ങി ഹായ് പീറ്റർ ബ്രോ ഞാനെത്തി എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് അയാൾ അയാളുടെ നേരെ കൈപൊക്കി വിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു റക്സൻ നിൻ്റെ വാലുകൾ അവിടെ പോയി തന്നെ വന്നത് റക്സൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ത് പറയാനാ ബ്രോ ഉച്ചയ്ക്ക് കുറച്ച് നീല ചടയം കിട്ടി വാറ്റും ചടയനും ഒരുമിച്ചടിച്ചാൽ സീനാകുമെന്ന് പടകളോട് പറഞ്ഞതാണ് കുറിപ്പുകൾ കേൾക്കുന്നില്ല എൻ്റെ വർഷോപ്പിൽ കിടപ്പുണ്ടല്ല ബ്രോ വാ അവിടെയെല്ലാം സെറ്റാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫുൾ കളർപ്പടമല്ലേ ഓടാൻ പോകുന്നത് റക്സൻ കൈയുറുത്തി വായുവിൽ കറക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പീറ്റർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ മുന്നേ സ്കൂട്ടായിക്കും ഞാൻ പിറകെ ചലിക്കും റക്സൻ്റെ പിറകെ പീറ്റർ ബുള്ളറ്റ് വിട്ടു ഈ സമയം രാത്രി പതിനൊന്നര കഴിഞ്ഞു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയതിൻ്റെ വിഷമം സുമതിക്കും നരേന്ദ്രനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഹാളിൽ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രൻ കസാരയിൽ ചാരിക്കിടന്നു നെറ്റിയിൽ ഒരു കൈകൊണ്ട് മെല്ലെ അവൻ മസാജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ലച്ചുവിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നത്തെ പ്രകടനം അവനെ അസ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞതാക്കി എന്തൊരു അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു അവളുടെ ചോറും കറിയുമെന്തേ അങ്ങനെ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല മോൻ ഉറങ്ങിയില്ലല്ലേ അമ്മയുടെ ശബ്ദം നരേന്ദ്രൻ കണ്ണു തുറന്നു മുന്നിൽ കസാരയിൽ അമ്മ ഇരിക്കുന്നു അവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ലമ്മേ മോൾ ഉറങ്ങിയല്ലോ അല്ലേ സുമതി പറഞ്ഞു അവൾ നല്ല ഉറക്കമാണ് പാപം അടുത്തയാഴ്ച കൂടിയേ മരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ മോനെ ലച്ചുവിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കണം ഇവിടെ അടുത്താണല്ലോ അത് തന്നെ വലിയ ആശ്വാസം നരേന്ദ്രൻ ഒരു ദീർഘശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അറിയാമേ അമ്മയ്ക്കെന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനുണ്ടോ സുമതി മെല്ലെ പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്കൊന്നും വാങ്ങാനില്ല മോനെ ഞാനൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട മോൻ ചെയ്യുമോ എതിരി പറയരുത് സുമതിയുടെ മുഖത്തേക്ക് സംശയത്തോടെ നരേന്ദ്രൻ നോക്കി സുമതി മെല്ലെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്തൊരു അമ്പലമുണ്ടെന്ന് ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞല്ലോ നാളെ ലക്ഷ്മിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൂടെ നിനക്ക് നരേന്ദ്രൻ്റെ മുഖം മാറി അവൻ കുറച്ച് നീരസത്തോടെ പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ ദൈവങ്ങൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അരിജത്തിയുടെ അസുഖം മാറ്റിത്തരട്ടെ ആദ്യം എത്ര വഴിപാടുകൾ കഴിച്ചു അമ്മ എന്നിട്ടോ ആ പൈസ നഷ്ടം അല്ലാതെ എന്ത് സുമതി നരേന്ദ്രനോട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു മോനെ അതല്ല അവളുടെ പെരുമാറ്റം മോൻ കണ്ടതല്ലേ നരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു എന്താ കണ്ടത് അവളാരോട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടതോ അമ്മേ നമുക്ക് ഉള്ള ബുദ്ധി അതിനില്ല പാവം അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൊച്ച് എത്ര മിടിക്കുകയാണ് സുമതി വീണ്ടും പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ചു മോനെ പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം അതിലെ വ്യത്യാസം അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നരേന്ദ്രന് അതിന് മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പഴയ കാരണന്മാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം നല്ലതല്ലെങ്കിൽ വയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കുമെന്ന് സുമതി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള അമ്പലത്തിൽ ഒരു വഴിപാട് കഴിക്കണം അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെപ്പറ്റി ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞ അറിവേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നരേന്ദ്രൻ എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവരുടെ വാതിക്കൽ ശക്തമായൊരു മുട്ട് കേട്ടു സുമതി ഭയത്തോടെ നരേന്ദ്രൻ നോക്കി അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും വാതിക്കൽ മുട്ടുന്ന ശബ്ദം ഏട്ടാ വാതിൽ തുറക്ക് ലക്ഷ്മിന് പേടിയാകുന്നു ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഏട്ടാ അമ്മേ വാതിൽ തുറക്ക് നരേന്ദ്രനും സുമതിയും ഒരേപോലെ ഞെട്ടിത്തരിച്ച് നിന്നുപോയി സുമതി നിലവിളിയോടെ നരേന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ലച്ചു
അവൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോനെ വാതിൽ തുറക്കരുത് നമ്മൾ കേട്ടത് സത്യമാകില്ല ചിലപ്പോൾ നരേന്ദ്രൻ ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ അമ്മയെ നോക്കി സുമതി അവൻ്റെ കയ്യിൽ മുറുക്കെ പിടിച്ചു അമ്മയുടെ കൈ വിറയ്ക്കുന്നത് അവൻ അറിഞ്ഞു മോനെ നീ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു നോക്ക് നരേന്ദ്രൻ അമ്മയുടെ സൈഡിൽ ചെന്ന് മുറിയിലേക്ക് നോക്കി അവൻ ശക്തമായി ഒന്ന് ഞെട്ടി ലച്ചു റൂമിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കേട്ട ശബ്ദം നരേന്ദ്രൻ ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ കസാരിയിൽ തളർന്നിരുന്നു അവൻ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും സ്വന്തം തലമുടിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു ഞാൻ ശരിക്കും കേട്ടതാണ് ലച്ചുവിൻ്റെ ശബ്ദം പക്ഷേ അവൾ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നരേന്ദ്രൻ്റെ മുടിയിൽ ആരോ തഴുകുന്നത് പോലെ അവന് തോന്നി തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവൻ കണ്ടത് ലച്ചുവിനെ ആയിരുന്നു എന്തായിട്ടാ പറ്റിയത് മോൾ എണീറ്റപ്പോൾ അമ്മ അടുത്തില്ല അവൾ കണ്ണ് തിരുമ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രൻ അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ ഉണ്ടല്ലോ മോളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഏട്ടൻ്റെ വടിയിൽ കിടന്നു നരേന്ദ്രൻ സോഫയിൽ അറ്റത്തേക്ക് ചെന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് ലക്ഷ്മിനെ പിടിച്ച് മടിയിൽ കിടത്തി ഏട്ടൻ്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് അവൾ ഉറങ്ങി ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിത സ്ഥലമാണ് തൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ സാമീപ്യമെന്ന് അറിഞ്ഞാകണം ലച്ചു വേഗം ഉറങ്ങിപ്പോയി അവളുടെ മുടിയിൽ തഴുകി അവൻ ആ നിഷ്കളങ്ക മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു എത്ര ഓമനത്വമുള്ള മുഖം ആദ്യം കാണുന്നവർ പറയില്ല അവൾക്ക് അസുഖമുണ്ടെന്ന് സുമതി നരേന്ദ്രൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങി നരേന്ദ്രൻ അമ്മയൊന്നും നോക്കി അവർ അറിയാതെ ഒരു ചുവട് പുറകോട്ട് മാറിപ്പോയി അവൻ്റെ മുഖം പതിവില്ലാത്ത പോലെ വലിഞ്ഞു മുറുകിയിരിക്കുന്നു കണ്ണുകളിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഭാവം നരേന്ദ്രൻ മുരളും പോലെ പറഞ്ഞു അമ്മയൊന്നും പറയണ്ട ഈ ലോകം തന്നെ മുന്നിൽ വന്ന് എൻ്റെ മോളെ തളർന്ന് നോക്കിയാൽ നരേന്ദ്രൻ പിന്നെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും പിന്നെ ലച്ചുവിന് വേണ്ടി അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈശ്വരനോട് പോലും ഞാൻ എതിർക്കും എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇവൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്നുമില്ല സുമതി അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നു സ്വന്തം പ്രാണം പോലും നൽകും ഏട്ടൻ അനുജത്തിക്ക് വേണ്ടി നരേന്ദ്രൻ സുമതിയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ കിടന്നു ലച്ചു കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നു കൊള്ളാം നരേന്ദ്രൻ ലച്ചുവിൻ്റെ തോളിൽ മെല്ലെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സുമതി മെല്ലെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു നരേന്ദ്രൻ തൻ്റെ ജീവന് കാവലെന്ന പോലെ ഇരുന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ കുറുപ്പ് പൊന്മുടിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു അയാൾ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവുകയായിരുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര അടിമാലി കഴിഞ്ഞു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വെള്ളത്തോൽ കഴിഞ്ഞ് കയറ്റം കയറി തുടങ്ങി കാർ കാർ പൊന്മുടി ഡാമിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഇനി ചെറിയ കയറ്റമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കാർ ഓടിച്ചു ചില ചെടികൾ ചെറിയ മൺറോഡിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്നു വഴിനീളെ വലിയ വാഹനങ്ങൾ പോയ ചാലുകൾ കാർ ഒതുക്കി നിർത്തിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി എ സിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയയാൾ തണുത്ത് വിറച്ചുപോയി വല്ലാത്ത തണുപ്പ് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോൾ കുറച്ച് താഴെയായി ജെ സി ബി കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അയാൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു അവിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറുപ്പിനെ കണ്ടപ്പോൾ അതിലൊരാൾ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു സാർ വന്നതേ ഉള്ളോ ഇവിടെ മുഴുവൻ പൊളിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവാണെന്നാണ് കേട്ടത് കുറുപ്പ് അയാളോട് പറഞ്ഞു പൊളിക്കട്ടെ കുരിയ പൊളിച്ചടുക്കട്ടെ എന്നിട്ടിവർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനാണെന്ന് അറിയണം അതിനാണ് ഞാൻ വന്നത് കൂടി നിന്നവരിൽ ഒരാൾ കൂടി നിന്നിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ചെവിയിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് തലകുലുക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ കുറിപ്പിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൈനീട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹലോ സാർ എന്നെ മനസ്സിലായോ കുറുപ്പ് അയാളെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ചെറിയൊരു മുഖപരിചയം തോന്നുന്നു പക്ഷേ അത്ര ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല അയാൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹമീദിൻ്റെ മകനാണ് അജ്മൻ കുറുപ്പ് വീണ്ടും സംശയത്തോടെ നോക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ സ്വരം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു കല്ലുവെട്ടി ഹമീദ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു കുറുപ്പ് പെട്ടെന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അന്ന് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ വാപ്പയുടെ മടിയിലിരുന്ന കൊഞ്ചിയായ പയ്യൻ പാറമട മുതലാളിയായിരുന്നു ഹമീദ് അങ്ങനെ കിട്ടിയ പേരാണ് കല്ലുവെട്ടി ഹമീദ് അജ്മൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാനിവിടുത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസറാണ് പട്ടയമില്ലാതെ കൈവശം വെച്ചിരുന്ന ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഉത്തരവുണ്ട് 
അതിൻ്റെ ഭാഗമാണിത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് സ്ഥലം അങ്കിളിൻ്റെയാണെന്ന് കുറിപ്പ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ തോളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാരമില്ല നിയമം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെ പിന്നെ നിൻ്റെ വാപ്പ മരിച്ച സമയം എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല വിളിച്ചിരുന്നു ആരോ എന്നെ പോട്ടെ സാരമില്ല പിന്നെ എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ സ്ഥലമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇത് പണ്ടൊരു പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടേക്ക് ആളുകൾ പരാതിയായി അതവിടെ കിടന്ന് നശിച്ചു എന്തായാലും ജോലി നടക്കട്ടെ അജ്മൽ കുറച്ച് വിഷമത്തോടെ പറഞ്ഞു അങ്കിൽ വിഷമിച്ചുവെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ കുറുപ്പ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നടന്നു അയാൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പുറകെ ജെ സി ബി ഓൺ ചെയ്തതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നു അയാൾ കാറിൻ്റെ ഡോർ തുറക്കാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഏലച്ചെടികൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഉലച്ചിൽ ആരോ ശക്തിയായി പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന പോലെ അയാൾ ഡോർ തുറന്നു തന്നെ നിന്നു പുറകോട്ട് നോക്കാൻ എന്തോ ആ സമയം പോലും അയാൾ ഭയന്നിരുന്നു പുറകിൽ ഒരു വല്ലാത്ത മുഴക്കം പോലെ അയാളുടെ ചെവിയിൽ ആരോ മന്ത്രിക്കുന്ന പോലെ പൊക്കോ നിനക്ക് നിൻ്റെ ആളുകൾക്കുമുള്ളത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള തീപ്പിരി അവിടെ വീണ് കഴിഞ്ഞു അതിന് ആളിപ്പടരാൻ അധികം താമസമില്ല ആ തീയിൽ കിടന്ന് ഉരുകിയുരുകി നീ ചാകും ആരും വരില്ല അങ്ങോട്ട് നിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ നിന്നെ ഭക്ഷണമാക്കാൻ സകല ദുഷ്ടശക്തികളും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് കുറിപ്പേ അവരിലൂടെ പിന്നെ മെല്ലെ നിന്നിലൂടെ അധികം താമസമില്ല നീ കണ്ടു എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് ഒരു പൊട്ടിച്ചിരി അയാളുടെ ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു കുറിപ്പ് വെട്ടിവേർത്തു പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ഒച്ച കേട്ടു ജെ സി ബി പെട്ടെന്ന് നിർത്തുന്ന ശബ്ദം ഇലയനങ്ങിയാൽ കേൾക്കാവുന്ന നിശബ്ദത അവിടെ നിറഞ്ഞു അടുത്ത നിമിഷം നിലവിളിക്കും പോലെ ആരുടെയോ ശബ്ദം കേട്ടു സാർ ഇവിടെ ഇവിടെ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നോക്ക് സാർ കുറുപ്പ് തളർന്ന് കാറിലേക്ക് ചാരിയിരുന്നു കാറ്റിൽ ഒഴുകി വരുന്നത് ചോരയുടെ ഗന്ധമാണെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി കുറുപ്പിൻ്റെ നാവ് വരണ്ട് തുടങ്ങി നെഞ്ചിൽ വല്ലാത്ത ഭാരം പോലെ അയാൾക്ക് തോന്നി ജെ സി ബി കൊണ്ട് ഇളക്കിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു പാമ്പ് ചുറ്റിപ്പിടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു രാജവമ്പാലയുടെ വലിപ്പമുണ്ട് അതിന് കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറമായിരുന്നു ആളുകൾ കുറച്ച് മാറി നിന്നു കണ്ടാൽ തന്നെ ഭയമാകുന്ന പോലെയുള്ള കറുപ്പ് നിറം ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു സാറേ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഉഗ്ര വിഷമുള്ള പാമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു അജ്മൽ അതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ആ പാമ്പിനെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു വിടൂ കൊല്ലരുത് കേട്ടോ അതിലൊരാൾ ഒരു വലിയ വടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നിട്ട് പാമ്പിനെ ഒന്ന് തോണ്ടി അടുത്ത നിമിഷം അഞ്ചടി ഉയരത്തിൽ പാമ്പ് ഉയർന്നു പൊങ്ങി നിന്ന് ചീറ്റി അതിൻ്റെ ചുവന്ന കണ്ണുകൾ എല്ലാവരെയും നോക്കുന്ന പോലെ അവിടെ കൂടി നിന്നവർക്ക് തോന്നി കണ്ണും ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള നാവൽ ചുഴിച്ചു നിൽക്കുന്ന പാമ്പിനെ തല്ലാൻ പോയിട്ട് അതിനെ നേരെ നോക്കാൻ പോലും എല്ലാവർക്കും ഭയമായി കുറിപ്പൊരു പ്രകാരത്തിൽ വീണ്ടും നടന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്നു ഈശ്വര എന്താകും അവർ കണ്ടത് അവിടെ എത്തിയ അയാൾ അജ്മലിനോട് ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത് അജ്മൽ പറഞ്ഞു ദാ അതൊരു പാമ്പാണ് ദാ നോക്ക് അയാൾ അങ്ങോട്ട് വിരൽ ചൂണ്ടി കുറുപ്പ് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയ സമയം അടുത്ത നിമിഷം ചാട്ടുള്ളി പോലെ പാമ്പ് കുതിച്ചു വന്നു ആളുകൾ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ചിതറിയോടി കുറുപ്പ് നടുങ്ങിപ്പോയി അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ര വലിയൊരു പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അയാൾ പുറകോട്ട് മാറിയതും ഒരു കല്ലിത്തട്ടി പുറകോട്ട് മറിഞ്ഞു വീണതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അജ്മൽ അങ്കിൾ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് കുതിച്ചു പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പാമ്പ് കുറുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു അജ്മൽ ഞെട്ടി പുറകോട്ട് മാറി നിന്നു ആളുകൾ ശ്വാസം അടക്കി നിന്ന് പോയി കുറുപ്പ് കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരുവിധത്തിൽ തലയുയർത്തി നോക്കി അടുത്ത നിമിഷം അയാളുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നും ഒരു നിലവിളി കുരുങ്ങി തൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന പാമ്പ് അതിൻ്റെ ചോരക്കണ്ണുകൾ തന്നെ തുറച്ചു നോക്കുന്നത് പോലെ അയാൾക്ക് തോന്നി മെല്ലെ പാമ്പ് അയാളുടെ കാൽവഴി മുകളിലേക്ക് കയറി തണുത്ത വലിയൊരു തടി തൻ്റെ ദേഹത്തിട്ട് വലിക്കുന്ന ഫീലായിരുന്നു അയാൾക്ക് കുറുപ്പിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ പാമ്പ് ഉയർന്നു നിന്നു അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു കുറുപ്പിൻ്റെ ദേഹത്ത് ബാക്കി മണ്ണിൽ കിടന്ന് പുളഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പാമ്പ് കുറുപ്പിനെ നോക്കി നാവ് നീട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അജ്മൽ ജെ സി ബി ഓപ്പറേറ്ററെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അയാൾ ജെ സി ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ
കുറുപ്പ് പരവശ്യത്തോടെ അത് കുടിച്ചു എന്നിട്ട് കിതച്ചുകൊണ്ട് അജ്മലിനെ നോക്കി അജ്മൽ അയാളോട് ചോദിച്ചു അങ്കിൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ ഭയന്നു പോയി കുറച്ച് സമയം കുറുപ്പൊന്നും മിണ്ടാതെ കൈകൾ കൊണ്ട് പോവുകയാണെന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു കാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ കയറിയ അയാൾ കുറച്ചു നേരം സീറ്റിൽ ചാരിക്കിടന്നു എൻ്റെ അയ്യപ്പസ്വാമി എന്തൊക്കെ പരീക്ഷണമാണ് ഇതെല്ലാം അയാൾ കുറച്ചു നേരം കൂടി അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രകാരം കാർ റോഡിലെത്തിച്ചു തിരികെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഏലക്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പഴയ പള്ളി പൊളിക്കുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ കാറിൻ്റെ ഗ്ലാസ് കയറ്റിയിട്ടുകൊണ്ട് എ സി ഓൺ ചെയ്തു ഇനി പത്രോസെറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റും ഈ സമയം രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്ന വഴിയായിരുന്നു നരേന്ദ്രനും ലച്ചു അമ്പലത്തിൽ പോയി ലച്ചുവിന് വേണ്ടി നീരാഞ്ജനവും നവഗ്രഹ പൂജയും എള്ളുന്തിരിയും സമർപ്പിച്ചു പക്ഷെ തിരുമേനി പോകാൻ നേരം ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു പോകുന്ന വഴി ഒരു ജോത്സ്യനുണ്ട് ഒരു ഭാര്യനാണ് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കും കുട്ടിക്ക് നല്ല ദോഷമുണ്ട് ഏഴര ശനിയാണ് സൂക്ഷിക്കണം നരേന്ദ്രൻ ലക്ഷ്മിൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് റോഡിലൂടെ നടന്നു അവൻ്റെ മനസ്സ് ആകെ മൂടി നിൽക്കുന്നു അവൻ്റെ കയ്യിൽ തൂങ്ങി ചാടി നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ലച്ചു വാതോരാതെ അവനോടോരൊന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ചെറിയൊരു തെങ്ങിൻ തോപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓടിട്ട ഒരു പഴയ മോഡൽ കെട്ടിടം അവൻ കണ്ടു തിരുമേനി പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇത് തന്നെ വാര്യർ അവിടെയുണ്ട് ഗേറ്റ് തുറന്നു കിടക്കുന്നു നരേന്ദ്രൻ ലച്ചുവിനെ നോക്കി എൻ്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഞാൻ പുറപ്പെടില്ലായിരുന്നു അവൻ മല്ലെ വാര്യരുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു മുറ്റത്ത് ഒരു തുളസി തറ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് തന്നെ പരമശിവൻ കൃഷ്ണൻ ഗണപതി സരസ്വതി തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ അതിൽ ശബരിമലയ്ക്ക് പോയിട്ട് അഴിച്ചു തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന മാലകൾ നരേന്ദ്രൻ ചുറ്റും നോക്കി ആരെയും കാണുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ആരാ അവിടെ നരേന്ദ്രൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അറുപത് വയസ്സ് വരുന്ന ഒരാൾ ഒരു തോർത്ത് ഉടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുത്തിൽ സ്വർണം കെട്ടിച്ച രുദ്രാക്ഷ മാല കറുത്ത കട്ടിയുള്ള കണ്ണട വെച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു കയ്യിലിരുന്ന കൂട് വരാന്തയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് വളവിടുകയായിരുന്നു വരിക കയറിയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ കൈയും കാലും വന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വരാം നരേന്ദ്രൻ ലച്ചവും അകത്തേക്ക് കയറി മേശക്കരിയിൽ കിടന്ന കസാരയിലിരുന്നു മേശയിൽ ഏതോ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസിൽ കുറച്ച് പേനകളും പിന്നൊരു രാശിപ്പലകയും കവിടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ബസ്പത്തിൻ്റെ അസുഖകരമായ ഗന്ധം അവിടെ തലം കെട്ടി നിന്നു ലച്ചു മേശയിലിരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ പിടിച്ചു വലിച്ചു നോക്കി നരേന്ദ്രൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളെ ശാസിച്ചു അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് വാര്യർ കയറി വന്നു മുറുക്കാൻ ചവച്ചുകൊണ്ട് അയാളവരുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരുന്നു പിന്നെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു മോളുള്ളത് കോട്ടയത്താണ് അയാൾ ഒന്നുകൂടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു മുമ്പ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല എവിടെ നിന്നാണ് നരേന്ദ്രൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പോൾ തിരുമേനി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്നും വാര്യർ കുറച്ചു നേരം ആലോചനയിലായിരുന്നു അയാൾ താഴെയിരുന്ന കോളാമ്പിയിൽ മുറുക്കെ തൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച സ്ഥലം പണ്ട് അനാഥശവങ്ങളുടെ ചടലപ്പറമ്പായിരുന്നു അതായത് വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം മാത്രം അത് കച്ചവടം നടക്കാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ വിശേഷം മോളുടെ നാളേതാണ് നരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ചോദ്യമാണ് വാര്യർ കവടി നിർത്തി ചോക്ക് കൊണ്ട് കുറച്ച് വാക്കുകൾ എഴുതി പിന്നെ കവടിയിൽ ഒഴിയാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം അവൻ നാല് ദിക്കിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചു ആലോചനയിൽ ആണ്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് ദോഷങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വളവിടുകയായിരുന്നല്ലോ നിമിത്തം നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രയോജനമില്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ശുഭമാകും ശത്രുപാളയത്തിൽ നിന്നും പടയുണ്ടാകും പക്ഷേ അതെല്ലാം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രം ചക്രവ്യൂഹത്തിൽപ്പെട്ട അഭിമന്യുവിന് ഒരാൾ പോലും തുണയുണ്ടായിരുന്നില്ല സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പോലും പുറത്തു വന്നിട്ടും മരണമായിരുന്നു ഫലം ഇവിടെ അങ്ങനെയാകും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അനുജത്തിക്ക് വരുന്ന അപകടങ്ങൾ തടയാൻ നിൽക്കേണ്ടതായി വരും ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളാണ് അമ്പിളി ദർശനം നല്ലത് കുട്ടിയുടെ പേരിൽ ശിവന് രുദ്രാഭിഷേകം നടത്തുക കാലനെ പോലും സ്വന്തം ഭക്തന്
വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ലച്ചുവനോട് ചോദിച്ചു അവിടെ എന്തിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത് അതാരായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നരേന്ദ്രൻ എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ഇരമ്പൽ കിട്ടും അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി മൂന്ന് യമഹാ ബൈക്കുകൾ ചീറിപ്പാഞ്ഞു വരുന്നു അവൻ വേഗം ലച്ചുവിൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒതുങ്ങി നിന്നു അവരെ കടന്ന് ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോയ ഒരു ബൈക്കിനെ നോക്കി ലച്ചു കൈവീശി കാണിച്ചു പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോയ ആ ബൈക്ക് റോഡിൽ തടമുറയ്ക്ക് ഇട്ട് നിന്നു അതിൻ്റെ ടയറുകൾ റോഡിൽ ഉരഞ്ഞു നിന്നു നരേന്ദ്രൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ലച്ചുവിനെയും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു അപ്പോഴാണ് അവരെ കടന്നു പോയ ബൈക്ക് ഒരെണ്ണം തിരിച്ചു വന്നത് ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ഗ്ലാസ് പൊക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ ലച്ചുവിനെ അടിമുടിയൊന്ന് നോക്കി പിന്നെ നാവ് കൊണ്ട് ചുണ്ടെന്ന് നനച്ച ശേഷം അവളെ നോക്കി കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചു അത് കണ്ട് ലച്ചുവും കണ്ണടച്ചു അപ്പോഴേക്കും രണ്ട് ബൈക്കുകൾ ഫോൺ മുഴക്കി അയാൾ അത് കേട്ട് ലച്ചുവിനെ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു പോയി നരേന്ദ്രൻ അവളോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളോട് ചിരിക്കാൻ പോരുതെന്ന് അത് കേട്ട് ലച്ചു അവനെ നേരെ നോക്കി മുഖം വെറുപ്പിച്ചു അത് കണ്ട് നരേന്ദ്രൻ അവളുടെ കവളിൽ മെല്ലെ നൊള്ളി അയാളുടെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടമായി എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു അയാൾ മുറിക്കുള്ളിലെ ജനൽ തുറന്നുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നു എത്ര സമാധാനമായിരുന്നു ജീവിതം എവിടെയാണ് തളം തെറ്റിയത് പുറത്തെ പുൽത്തകടിയിൽ മണിയെന്തോ പണികൾ ചെയ്തു നടക്കുന്നു കുറുപ്പ് തന്നെ നെഞ്ചിൽ കിടന്ന സ്വർണമാല തടവിക്കൊണ്ട് എന്തോ ആലോചനയിലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അയാൾ ഒന്ന് ഞെട്ടി പുറത്തെ വലിയ ലവ് ബേഡിൻ്റെ കൊടിൻ്റെ അടുത്ത് മണി നിൽക്കുന്നു അയാൾ ഓരോ പക്ഷിയെയും എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എറിയുന്നു കുറുപ്പൊന്നും ഞെട്ടി അയാൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത നിമിഷം അയാൾ അലറിക്കൊണ്ട് കഴുത്തിൽ കിടന്ന സ്വർണമാലയെടുത്ത് മുറിയുടെ ഒരു മൂലയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അയാളുടെ കഴുത്തിൽ മാല പാമ്പിനെ പോലെ ഇഴിയുകയായിരുന്നു വിറയിലൂടെ അയാൾ തറയിലെ ഗ്രാനൈറ്റിൽ കിടക്കുന്ന അഞ്ച് പോനോളം വരുന്ന ആ മാലയിലേക്ക് നോക്കി മെല്ലെയത് വായുവിൽ ഉയരുന്നു പകുതി തറയിലും പകുതി വായുവിലുമായി മാല നിൽക്കുന്നു പാമ്പ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് പോലെ മുറിക്കുള്ളിൽ പാമ്പിൻ്റെ കടുത്ത ഗന്ധം ഉയർന്നു വരുന്നത് പോലെ അയാൾക്ക് തോന്നി കുറുപ്പ് വിദ്യയിൽ ചാരി നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല അയാൾ നോക്കി നിൽക്കെ സ്വർണമാല പാമ്പ് ഇഴയുന്നത് പോലെ ഇഴഞ്ഞ് തൻ്റെ നേരെ വരുന്നു ഒരു നിമിഷം സർവ്വശക്തിയും എടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ വാതിലിന് നേരെ കുറിച്ചു റൂമിൻ്റെ പുറത്തെത്തി അയാൾ പുറത്ത് കിടന്ന ടീപ്പോയിൽ തട്ടിമറിഞ്ഞ് വീണു പോയി തറയിലേക്ക് വീണ അയാളുടെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു കുറുപ്പിൻ്റെ അപബോധ മനസ്സ് അയാളുടെ ചിന്തകളെ എങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം അയാൾ വലിയൊരു സമുദ്രത്തിൻ്റെ കരയിൽ നിൽക്കുന്നു തിരകൾ കണ്ട് കടൽക്കാറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ തിരമാലകൾക്ക് കാൽ തൊടാൻ കഴിയാത്ത വിധം നടന്നു പെട്ടെന്നായിരുന്നു പുറകിൽ നിന്നും അടക്കിയൊരു ചിരി കേട്ടത് നൂറു വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ചിരിച്ചതുപോലെ അയാൾക്ക് തോന്നി കുറുപ്പ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അറിയാതെ അയാൾ പുറകോട്ട് രണ്ടടി വെച്ചു പോയി ദേഹം ആസകലം ചെമ്മണ്ണു പുരണ്ട ഒരു വൃത്തരൂപം ഒരു തോർത്ത് മാത്രമാണ് അയാൾ ഒടുത്തിരിക്കുന്നത് അയാളെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയ കുറുപ്പ് അലറി കരഞ്ഞു പോയി ആ വൃത്തിന് രണ്ട് കൈകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ചോരക്കെട്ടകൾ വൃത്തൻ ആടിയാടി അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി മുഖം വ്യക്തമല്ല അയാളുടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വൃത്തൻ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ കുറുപ്പ് പുറകോട്ട് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് മണലിൽ കാൽ പൊതഞ്ഞ് പുറകോട്ട് മറിഞ്ഞു പോയി വൃത്തൻ അയാളുടെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് മണലിലേക്ക് താഴ്ത്തി തുടങ്ങി കുറുപ്പിൻ്റെ വായിലും മുക്കിലും മണൽ കയറി ശ്വാസം കിട്ടാതെ അയാൾ പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കുറുപ്പ് കണ്ണുകൾ തുറന്നു താൻ എവിടെയാണ് അയാൾ ചുറ്റും നോക്കി അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വന്നു അയാൾക്ക് സ്വബോധം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ താൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുകയാണ് ഒരു നേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു പറഞ്ഞു സാർ ഓക്കെയാണ് വീണപ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഷോക്ക് അത് മാറി വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറുപ്പ് തൻ്റെ നെഞ്ചിൽ തടവി പെട്ടെന്ന് അയാൾ കൈവലിച്ചു കഴുത്തിൽ സ്വർണമാല കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും മണിയും രാഹുലും കയറി വന്നു വന്ന വഴി മണി പറഞ്ഞു എന്നാലും പേടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ ഒച്ച കേട്ട് ഞാൻ ഓടി വരുമ്പോൾ തറയിൽ കിടക്കുന്നു പ
കുറുപ്പ് മണിയോടി ചോദിച്ചു താനെന്തിനാ ആ കിളികളെ തുറന്നു വിട്ടത് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ മണി അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു ഞാനവയ്ക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് പതിരമായി അത് പൂട്ടിയിട്ടാണ് സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നത് ദാ മോനോട് ചോദിക്ക് ഞാൻ സത്യമല്ലേ പറഞ്ഞു തന്നു കുറുപ്പൊന്നും മിണ്ടാതെ ചൂരിലേക്ക് നോക്കിക്കിടന്നു രാഹുൽ മണിയോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഇവിടെ കാണണം കേട്ടോ എന്തായാലും വൈകുന്നേരം വെട്ടിപ്പോയ മതി രാഹുൽ അച്ഛനെ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി ഈ സമയം നരേന്ദ്രനും ലച്ചുവും വീടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരുന്നു അകത്താരുടെയോ സംസാരം കേൾക്കാം ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചിരി നരേന്ദ്രൻ ലച്ചുവിനോട് അകത്തേക്ക് പോകാൻ അങ്ങും കാണിച്ചു ലച്ചു തുള്ളിച്ചാടി അകത്തേക്ക് പോയി നരേന്ദ്രൻ ചെരിപ്പൂരിയിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ആൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു നരേന്ദ്രൻ അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ചിരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് മകനല്ലേ അയാൾ നരേന്ദ്രൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സുമതിയോട് ചോദിച്ചു അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ സുമതി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു അതേ മാധവ ഇതാണ് മകൻ നരേന്ദ്രൻ അയാൾ അവൻ്റെ തോളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊള്ളാം അച്ഛൻ്റെ അതേ പ്രകൃതം ഒത്ത പൊക്കവും മണ്ണവും പക്ഷേ നിൻ്റെ അച്ഛൻ നിന്നെപ്പോലെ ആയിരുന്നില്ല മിടുക്കനായിരുന്നു ആരടാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോയി പണി നോക്കാൻ പറയും അതാണ് പ്രകൃതം സുമതി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോൻ ആരോടും ഒന്നിനുമില്ല അവൻ പാവമാണ് നരേന്ദ്രൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറി അപ്പോൾ സുമതി അവനോട് പറഞ്ഞു എടാ നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ മാധവ മാമനെ അത് പോട്ടെ നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരി ഓർമ്മയുണ്ടോ പൂച്ചക്കണ്ണി എന്ന് നീ വിളിക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സുമിമോളെ നരേന്ദ്രൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം തെളിഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ മാധവൻ തൻ്റെ പത്താം വയസ്സിൽ അവിടെ നിന്നും വീട് മാറി പോയതാണ് എവിടെയാണെന്ന് ഒരറിവുമില്ലായിരുന്നു സുമതി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ വീട് പാലക്കാട് നിന്നും വിറ്റുപെറുക്കി നേരെ വന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു മാധവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സുമയുടെ വീട് ഇവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ അവൾ മരിച്ചപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത് അവൾ ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണ് വിൽക്കാൻ മനസ്സിലായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ മോൾക്ക് ആരും ഇല്ലാതെയാവരുത് എന്നോർത്താണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മാധവൻ്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു സുമതി സങ്കടത്തോടെ അയാളെ നോക്കി പെട്ടെന്ന് വിഷയം മാറ്റിക്കൊണ്ട് അയാൾ നരേന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു മോനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നേ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് അയാൾ പുറത്തേക്ക് പോയി നരേന്ദ്രൻ അമ്മയും നോക്കി സുമതി കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ ആങ്ങിയും കാണിച്ചു പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ മാധവൻ കൈയും പുറകിൽ കെട്ടി പാലത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു നരേന്ദ്രൻ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ ഗൗരവത്തിൽ മാധവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് നരേന്ദ്രൻ അറിയാമായിരുന്നു നരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല ഇവിടെയുള്ളൊരു ബ്രോക്കർ വഴി അറിഞ്ഞു വാങ്ങിയതാണ് എന്താ കാര്യം മാധവൻ അവനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വീടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അത്ര നല്ലതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ എത്ര വിശ്വസിക്കുമെന്നറിയില്ല പക്ഷേ അന്തിയുറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലമാണിത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇടുക്കിയിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അതാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് അറിയാതെ പോയത് മാധവനൊന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മയോടൊന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ ഇതുവഴി ഞാനെമ്മോളും പോയപ്പോൾ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയെ കണ്ട് നല്ല മുഖപരിചയം തോന്നി നോക്കിയപ്പോഴല്ലേ അത് സുബതിയാണെന്നറിയുന്നത് പിന്നെ നിന്നെയും അനീതി കുട്ടിയെയും കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി അവളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാം അമ്മ പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നു അപ്പോഴാണ് ലച്ചുവിൻ്റെ വിളി കേട്ടത് ഏട്ടാ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ നരേന്ദ്രൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി മുടി രണ്ട് സൈഡിലും പിന്നിയിട്ട് അതിൽ റിബൺ കെട്ടി മുടിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്ന ലച്ചു അവൾ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിക്കുന്നു നരേന്ദ്രൻ അവളുടെ ചിരി നോക്കി നിന്നു ദാ ചേച്ചി കെട്ടിത്തന്നതാണ് ലച്ചു കഥകിൻ്റെ സമയം മറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കൈ പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി നിർത്തി ലച്ചുവിൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് അവൾ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നു സുമതി പുറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക് സുമി മുഖമുയർത്തി അവനെ നോക്കി നരേന്ദ്രൻ്റെയും സുമിയുടെയും കണ്ണുകൾ ഇടഞ്ഞു പൂച്ചക്കണ്ണി എന്നുള്ള പത്ത് വയസ്സുകാരൻ്റെ വിളിക്ക് മുഖം പൊത്തിക്കരയുന്ന പാവാടക്കാരി നരേന്ദ്രൻ ഒന്നു ചിരിച്ചു സുമി തിരിച്ചു ചിരിച്ചു പിന്നെ ലച്ചുവിൻ്റെ മുടിയിൽ തലോടി നിന്നു അവൾക്കവനെ നോക്കാൻ തന്നെ പ്ര
നരേന്ദ്രൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ട് കണ്ണേട്ടൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അയാൾ ശിരിച്ചുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നരേന്ദ്ര അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു നിനക്കൊരു ജോലിയുടെ കാര്യം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ നരേന്ദ്രൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തലയാട്ടി അയാൾ മോളെ വിളിച്ചു വാ മോളെ ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് പണിയുള്ളതാണ് സുമി ലച്ചുവിൻ്റെ കവളിൽ മെല്ലെ നൊള്ളിക്കൊണ്ട് യാത്ര ചോദിച്ചു സുമതിയെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അടുത്തേക്ക് നടന്നു നരേന്ദ്രൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഇടം കണ്ടുകൊണ്ട് മെല്ലെ അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നുപോയി അവൾ വന്നപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സുഗന്ധം അവനെ പൊതിയുന്ന പോലെ തോന്നി തൻ്റെ പുറകിൽ കൊലുസിൻ്റെ ശബ്ദം അകന്നു പോകുന്നു നരേന്ദ്രൻ അകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു ഹാളിൽ സോഫയിലിരുന്നുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രൻ മെല്ലെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു അപ്പോൾ ലച്ചു ഓടി വന്ന് അവനോട് ചേർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് മൂളിപ്പാട്ട് കൊണ്ട് തൻ്റെ മുടിയുടെ അറ്റത്ത് കെട്ടിയിരുന്ന റിബൺ നോക്കാൻ തുടങ്ങി സുമതി അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ്റെ നേരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു മോനെ തിരുമേനി എന്താ പറഞ്ഞത് സുബ്രതി തൻ്റെ സാരിയിൽ കൈ തുടച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നരേന്ദ്രൻ ചായ ഗ്ലാസ് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വഴിപാടുകളുണ്ട് അത് ചെയ്യണം അത്രമാത്രം അവൻ ചായ ഗ്ലാസ് ചുണ്ടോടി ചേർത്തു സുമതി അവൻ്റെ അടുത്തുള്ള കസാരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അന്ന് നമുക്കുണ്ടായ അനുഭവം പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു മോനെ നിനക്ക് നരേന്ദ്രൻ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ് അമ്മയുടെ നേരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാം പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇവിടെ ഹോമം നടത്താൻ പിന്നെ പറയും ഇവിടെ ഒന്നും മാറാൻ ഇത് രണ്ടിനും നരേന്ദ്രൻ സമ്മതിക്കില്ല അവൻ ലച്ചുവിൻ്റെ മുടിയിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനിയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല സുമതിയൊന്ന് ദീർഘനിശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് എണീറ്റു അടുക്കളയിലെത്തിയ അവർ ഉറക്കെ ചോദിച്ചു ഡാ മോനെ സുമിയോട് നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തതിൻ്റെ രണ്ടും വലിയ കൂട്ടായിരുന്നല്ലോ അവളിപ്പോൾ ടീച്ചറാണ് മെഡിക്കൽ കുട്ടിയായി അവൾ ഇടയ്ക്ക് നരേന്ദ്രൻ്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് എത്തി നോക്കിക്കൊണ്ട് സുമതി പറഞ്ഞു അവൻ ലച്ചുവിൻ്റെ റിബണിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കിയതല്ലാതെ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടതായി ഭാവിച്ചില്ല അന്ന് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ കുറുപ്പിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് വന്നു വരുന്ന വഴി താനിക്കര പാലം കഴിഞ്ഞ് ആ വീടിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ കുറുപ്പ് അങ്ങോട്ട് നോക്കി കാർ പതിയെ പോകാൻ പറഞ്ഞു കാർ ആ വീടിൻ്റെ നേരെ എത്തിയപ്പോൾ മുന്നിലെ കറുത് തുറന്നു തുറന്ന വാതിലിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലിരുന്ന രാഹുലിൻ്റെ തോളിൽ മെല്ലെ തട്ടി കാർ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങിയ നരേന്ദ്രൻ്റെ മുഖം അയാൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അയാളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടി നാവ് കൊടിയുന്നത് പോലെ ഇത് ഇതവൻ തന്നെ ചെവിക്കുള്ളിൽ നിന്നും ചൂട് അരിച്ച് കയറുന്ന പോലെ തൻ്റെ കണ്ണുകൾ തന്നെ ചതിക്കുന്ന പോലെ ഇവൻ രുദ്രൻ കാലരുദ്രൻ കുറുപ്പിൻ്റെ ചെവി അടച്ചു മുടി അയാളുടെ കണ്ണുകൾ പുറകോട്ടും മറിഞ്ഞു ചെവിയിൽ ഒരടക്കിയ ചിരിയോടൊപ്പം അടഞ്ഞൊരു ശബ്ദവും കളി തുടങ്ങുകയല്ലേ കുറുപ്പെ മുഖത്ത് വെള്ളം വീണപ്പോഴായിരുന്നു കുറുപ്പ് കണ്ണുകൾ തുറന്നത് കാറിൻ്റെ സീറ്റിൽ ചാരി കിടക്കുകയായിരുന്നു താൻ അയാൾ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് നോക്കി കയ്യിലൊരു കുപ്പിവെള്ളവുമായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിൽക്കുന്നു കുറുപ്പൊന്നുകൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി രുദ്രൻ്റെ ചെറിയൊരു മുഖച്ചായുണ്ട് പക്ഷെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും രുദ്രൻ തന്നെ രാഹുൽ കുറുപ്പിനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛാ എന്താ പറ്റിയത് തിരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയല്ലോ നമുക്ക് കുറുപ്പ് കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വേണ്ട മോനെ വേഗം വീട്ടിലെത്തണം നരേന്ദ്രൻ വാതിൽ തുറന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു കുറുപ്പിൻ്റെ കാർ അവിടെ നിർത്തുന്നത് കണ്ടത് പെട്ടെന്ന് ഡോർ തുറന്ന് ഒരാൾ ഇറങ്ങി കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു താനൊരു കുപ്പി വെള്ളവുമായി ചെന്നു പിറകിലെ സീറ്റിൽ കിടന്ന ആൾ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത് കണ്ടു പിന്നെ ഒന്നും പറയാതെ കാറെടുത്ത് പോവുകയും ചെയ്തു നരേന്ദ്രൻ കാർ പോയ സ്ഥലം നോക്കി നിന്നു അപ്പോൾ ലച്ചു അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി വന്ന് അവൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ആരാ ചേട്ടാ അത് കാറിൽ പോയത് നമുക്കും ഒരു കാർ വാങ്ങണം നരേന്ദ്രൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഏട്ടം വാങ്ങിത്തരാമല്ലോ കാറ് ലച്ചു അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചിരിച്ചു പെട്ടെന്ന് പാലം കിടന്ന് രാവിലെ കണ്ട ബൈക്കുകൾ ചീർപ്പാഞ്ഞു വന്നു ബൈക്കിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ലച്ചു അങ്ങോട്ട് നോക്കി കൈകൾ വീശി പാഞ്ഞു വന്ന ബൈക്ക് അവരുടെ
അവൻ ലച്ചുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഹായ് ഇറ്റിൽ ബ്യൂട്ടി വരുന്നോ ബൈക്കിൽ നിന്ന് കറങ്ങാം ലച്ചു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകാം ഏട്ടനെയും കൊണ്ട് പോകണം കേട്ടോ നരേന്ദ്രൻ റക്സൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു അനിയ സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടിയാണവൻ അത് കേട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് റക്സൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ബ്രോ അതിനെന്താ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരേണ്ട ചുമ്മാ ഒന്ന് കറക്കിക്കൊണ്ട് വരാം അല്ലേ മോളെ ലച്ചു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകാം എനിക്ക് ബൈക്കിൽ കയറണം അവൾ ചിണുങ്ങി നരേന്ദ്രൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വാമോളെ റക്സൻ നരേന്ദ്രൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹാ നിൽക്ക് ബ്രോ അവൾക്കിഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും നരേന്ദ്രൻ്റെ മുഖം ചുവന്നു അവൻ റക്സൻ്റെ കൈ വിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അനിയ നീ പോ വെറുതെ സീനുണ്ടാക്കല്ലേ റക്സൻ ഉറക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വട്ടം കറങ്ങി നിന്നു പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു കെട്ടോപട്ടി സീനുണ്ടാക്കല്ലേ എന്ന് പെട്ടെന്നവൻ്റെ ചിരിമാഞ്ഞു നരേന്ദ്രൻ്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഈ റക്സൻ സീനാക്കിയാൽ നീ പടമാകും ഇന്നലെ വന്ന നിനക്കറിയില്ല എന്നെ നരേന്ദ്രൻ അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വന്നവൻ നിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പിൽ കുമ്പിട്ട് നിൽക്കണം റക്സൻ അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു കണിക പോലും അവിടെയില്ല പെട്ടെന്ന് റക്സൻ ലച്ചുവിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് നരേന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു റോച്ചല്ലേ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാനവിടെ എത്തിക്കേക്കാം നരേന്ദ്രൻ്റെ കണ്ണുകൾ ചെറുതായി റക്സൻ്റെ കയ്യിൽ തൻ്റെ അരിചത്തിയുടെ കൈകൾ ഞെരിയുന്നു ലച്ചു പേടിച്ചു പോയി അവൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു കേട്ടാ അടുത്ത നിമിഷം ശക്തമായ ഒരു ഇടിയിൽ റക്സൻ അവൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണു പോയി ശബ്ദം കേട്ട് സുമതി ഓടി വന്നു അയ്യ മോനെ അരുത് വഴക്ക് വേണ്ട നരേന്ദ്രൻ തിരിഞ്ഞ് അമ്മയെ നോക്കി അവൻ്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ സുമതി അറിയാതെ നിന്നു പോയി നരേന്ദ്രൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ ലച്ചുമോളെയും കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോ വേഗം സുമതി ലച്ചുവിൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീടിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് നിന്നു അലറിക്കൊണ്ട് ബൈക്കിലിരുന്ന് രണ്ടു പേർ മുന്നോട്ട് വന്നു ആദ്യം വന്നയാളെ പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രൻ പുറകെ വന്നവനെ നോക്കി അയാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിന്നു പോയി നരേന്ദ്രൻ തലയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചയാളെ കൂട്ടുകാരുടെ ദേഹത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ തുടങ്ങിയ റക്സൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് അവർ രണ്ടുപേരും വന്നു വീണു റക്സൻ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നരേന്ദ്രനെ നോക്കി ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ നിൽക്കുന്ന അവനെ കണ്ടപ്പോൾ റോഡിൽ കൈചുരുട്ടി ഇടിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് കൂടെ മറ്റു രണ്ടുപേർ കുതിച്ചു വന്ന റക്സനെയും കൂട്ടുകാരെയും നരേന്ദ്രൻ കൂളായി നേരിട്ടു അഞ്ചു മിനിറ്റ് തികച്ചും എടുത്തില്ല മുഖമാകെ നീര് വന്ന് റക്സനും കൂട്ടുകാരും റോഡിൽ കിടന്ന് ഞരങ്ങി നരേന്ദ്രൻ വീണ് കിടന്ന റക്സൻ്റെ പിന്നീൽ പിടിച്ചുയർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചൊറിയാൻ വരുന്നത് ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റുന്ന വൈദ്യൻ്റെ അടുത്ത് ആകരുത് കേട്ടോ എനിക്ക് കൂട്ടും പടയുമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇതിവിടെ തീരട്ടെ എൻ്റെ അരിജത്തിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാൻ ജീവിച്ച് പൊയ്ക്കോട്ടെ അവൻ റക്സൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് റോഡിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടു തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന നരേന്ദ്രനെ നോക്കി റക്സൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഓടിക്കോ നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഇരു നിനക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനാവില്ല നിർത്തില്ല ഞാൻ ഓർത്തോ നീ ഇതിനുപകരം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു ചെയ്യും ഇതൊന്നും റക്സന് പുതിയ കാര്യം അല്ലടാ നരേന്ദ്രൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നിനക്ക് ഒത്തിരിയല്ലെന്ന് മോൻപോയി നഴ്സറി കുട്ടികളോട് പറ ഈ വക ഡയലോഗ് എണീറ്റ് പോടാ ചക്ക നരേന്ദ്രൻ വാതിക്കിൽ നിന്ന് അമ്മയും ലക്ഷ്മിനെയും കൂട്ടി അകത്തേക്ക് കയറിപ്പി റോഡിൽ നിന്ന് എണീറ്റ റക്സൻ വായിൽ നിറഞ്ഞ ചോര റോഡിൽ തുപ്പിക്കൊണ്ട് നരേന്ദ്രൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കി പകയോടെ നിന്നു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മാധവൻ ഓടിക്കിതച്ച് നരേന്ദ്രൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി സോഫയിലിരുന്ന നരേന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ കുറച്ചു മുമ്പ് വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന റക്സനായി വഴക്കുണ്ടാക്കിയല്ലേ ആകെ പ്രശ്നമായി അവൻ്റെ പപ്പ ഇവിടുത്തെ മെമ്പർ കുര്യനാണ് ഒരു ചെകുത്താൽ പാർട്ടി കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു അയാൾ സംഭവം കേസാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉടനെ ഇവിടേക്ക് പോലീസ് എത്തും സുമതി നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പോയി ഈശ്വര ആദ്യമായാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് സുമതിയുടെ മുഖം കണ്ട മാധവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിയുന്നൊരു വക്കീലുണ്ട് വിളിച്ചു നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയേക്കാം അയാൾ ധൃതിയിൽ പുറത്തേക്ക് പോയി നരേന്ദ്രൻ അമ്
ഇവിടെ ഈ ഒരു വീടല്ലേ ഉള്ളൂ അയാൾ തൻ്റെ ബെൽറ്റ് കയറ്റിയിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേ മോൻപാ നമുക്ക് എറണാകുളമൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ നരേന്ദ്രൻ തിരിഞ്ഞ് അമ്മയെ നോക്കി ലച്ചു ഇതൊന്നും അറിയാതെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടേക്ക് സുമി ഓടി വന്നു പോലീസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന നരേന്ദ്രനെ നോക്കിയിട്ട് സുമതിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ പേടിക്കേണ്ട അച്ഛൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം സർവ്വസാധാരണമാണ് നരേന്ദ്രനെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ഉടനെ പോലീസ് ഡ്രൈവർ മെല്ലെ നരേന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും നാൾ യുവമാർ തല്ലിയ ആളായിരുന്നു ഇവിടെ പരാതിയുമായി വരുന്നത് ഇതായിപ്പോ യുവമാർ പരാതിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു നീ കൊള്ളാം കേട്ടോ ചുണക്കൂട്ടം തന്നെ നരേന്ദ്രനെ മുതുകിൽ പിടിച്ച് തള്ളി കോൺസ്റ്റബിൾ അകത്തേക്ക് കയറി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ മൂലയ്ക്ക് നിൽക്ക് എസ് ഐ സാർ വിളിക്കുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലണം കേട്ടോ അയാൾ എന്നിട്ട് അവൻ്റെ ചെവിയിൽ മെല്ലെ പറഞ്ഞു നീ തല്ലി ചെക്കൻ്റെ കൊച്ചച്ചനാണ് എസ് ഐ റോബിൻ കിട്ടുന്നത് മേടിച്ചു കേട്ടോ നരേന്ദ്രൻ മെല്ലെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നരേന്ദ്രനെ അകത്തേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു അവൻ എസ് ഐ ഇരിക്കുന്ന റൂമിൽ കയറി അവിടെ കസാരി പേപ്പർ വെയ്റ്റ് കയ്യാൽ തട്ടിയിരിക്കുന്ന എസ് ഐ നരേന്ദ്രൻ അകത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കസാരി ചാരി കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരു കൈ മീശയുടെ തുമ്പിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ അടിമുടി നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊള്ളാം നല്ല തടി സാധാരണ കഞ്ചാവ് വലിച്ച് ഉണക്കച്ചുള്ളി പോലുള്ള പിള്ളേർ സെറ്റിനെ മാത്രമാണ് കിട്ടാറ് ഇത് കൊള്ളാം അയാൾ അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി ചോദിച്ചു നിൻ്റെ പേരെന്താ നിൻ്റെ വീടെവിടെ നരേന്ദ്രൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം മായേ ഉള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു അടിയത്തിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വരവാണെന്നും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു എസ് എ റോബിൻ എണീറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാം ശരി പക്ഷെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ നിനക്കെന്താ അവകാശം ഞങ്ങൾ ഈ കാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് നിയമം നടത്താനാണ് മനസ്സിലായോടാ റോസ് കൈ അയാൾ അവൻ്റെ കൊളറിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുഖത്തിന് നേരെ കൈയൊമ്മി നരേന്ദ്രൻ പേടിച്ച് മുഖം മാറ്റുമെന്ന് കരുതിയ റോബിന് തെറ്റിപ്പോയി കണ്ണുകൾ ചിമക പോലും നരേന്ദ്രൻ ചെയ്തില്ല റോബിൻ അവൻ്റെ കോളറിൽ നിന്ന് പിടിപിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇ സി ടിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഗുണ്ടകളുണ്ട് പുതിയൊരു ഇറക്കുമതി വേണ്ട കേട്ടല്ലോ പിന്നെ നിൻ്റെ പാലക്കാടല്ല ഇത് പിള്ളേർ ചുമ്മാ കത്തിക്കു വരിഞ്ഞ് കടലെറിയും കേട്ടോടാ നരേന്ദ്രൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഗുണ്ടയാകാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം സാറേ പക്ഷേ എനിക്കൊരു കുടുംബമുണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഗുണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട അത് സാറ് മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കും നരേന്ദ്രൻ്റെ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ കയ്യിൽ കിടന്ന് ഇടിവിളം ഞെരിച്ചുകൊണ്ട് റോബിൻ പറഞ്ഞു പന്ന മോനെ എന്നിട്ടാണോ നീ നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് മൂന്ന് കുട്ടികളെ തല്ലി ചതച്ചത് നരേന്ദ്രൻ്റെ സ്വയം മാറി അവൻ പല്ലി ഞെരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സ്വന്തം അരിയെത്തിയ ക്രിമിനൽസിന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ നിയമം നോക്കി വരണമല്ലേ എന്തിന് പിറ്റേന്ന് എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ ജീവനില്ലാത്ത ശരീരം കാണാനോ സാറിൻ്റെ പങ്ങളെ ഒരുത്തം കയറി പിടിച്ച സാറ് നിയമം നോക്കുമോ അവൻ്റെ മൂക്കിടിച്ച് പൊളിക്കുമോ എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ എൻ്റെ പെങ്ങളെ ആക്രമിച്ചാൽ നിയമം പടിഞ്ഞാറെന്നും വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കി നിൽക്കില്ല ഞാൻ എന്നല്ല ഏതൊരു ഏട്ടൻ പ്രതികരിക്കും എനിക്കെൻ്റെ കൂടപ്പറപ്പാണ് സാറേ വലുത് അവൾക്ക് വേണ്ടി എന്നാൽ കഴിവതും ഞാൻ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ നിയമവും മറ്റെന്തും പെട്ടെന്ന് ഡോറ തുറന്ന് വെള്ളയും വെള്ളയും ഇട്ട ഒരാൾ കയറി വന്നു വന്നപാട് റോബിനോട് അയാൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അവനെവിടെ എത്തിച്ചു അവനെ റോബിൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഇച്ചാനിരിക്കെ ഞാൻ പറയാം വന്നത് മെമ്പർ കുര്യനാണെന്ന് നരേന്ദ്രൻ മനസ്സിലായി റോബിൻ കുര്യനോട് മെല്ലെ പറഞ്ഞു ഈ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഇച്ചാൻ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കരുത് സി സി ടി വി ഉണ്ട് ഇവനെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഇച്ചായൻ കണ്ടു നരേന്ദ്രനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി കുര്യൻ്റെ നെറ്റി ഒളിഞ്ഞു ഈ മുഖം അതെ അയാൾ തന്നെ നരേന്ദ്രൻ കുര്യനെ ഒരു കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് മെല്ലെ ചിരിച്ചു ഈ മുഖം ഇത് തമ്പാനല്ലേ അയാളുടെ കാതിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് തെണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കേൾക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി കുര്യൻ്റെ ഓർമ്മകൾ കുറച്ച് പുറകോട്ട് പോയി നെല്ലിയാമ്പതി കാടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള തൻ്റെ റിസോർട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഞ്ചാവ് കടത്തുന്ന സമയം അപ്പോഴാണ് ലോക്കലായ കുറച്ച് ഗുഡ്ഡകൾ അവിടെ വന്നത് കൊടുത്ത പണം അവർക്ക് തികഞ്ഞില്ല അവസാനം കഞ്ചാവിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം വേണമെന്നായി അപ്പോഴാണ് കൂടെയുള്ള ഒരുത്തം പറഞ്ഞത
തമ്പാൻ കുര്യൻ്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ആരാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് വേഗം വേണം കുറച്ച് തിരക്കുള്ളതാണ് കുര്യൻ തമ്പാനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഇരുത്തിമൂളിക്കൊണ്ട് തമ്പാൻ തിരിഞ്ഞ് ഗുണ്ടകളോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടന്മാർ ഇവർ തരുന്നത് മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നോ അതോ ഞാൻ തരുന്നത് മേടിക്കുന്നോ മറുപടി വേഗം വേണം ഗുണ്ടകൾ ഒന്ന് പരസ്പരം നോക്കി എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് തമ്പാനെ നേരെ കുതിച്ചു വന്നു തമ്പാൻ രണ്ടടി പുറകോട്ട് മാറിക്കൊണ്ട് ഷർട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുമ്പ് തണ്ട് പുറത്തെടുത്തു എന്നിട്ട് അവരുടെ നേരെ ഓടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വായുവിൽ വെറുതെ ചാടി ആദ്യം വന്നവന് കവളിൽ തന്നെ ദണ്ട് പതിഞ്ഞു എലുകൾ പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു എല്ലാവരും വായിൽ നിറഞ്ഞ് ചോര തൊപ്പിക്കൊണ്ട് അയാൾ നിലത്തേക്ക് വീണു നിലത്ത് മൊട്ടുകൊത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തമ്പാൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ നോക്കി അവർ നിന്നിടത്ത് നിന്ന് അനങ്ങുന്നില്ല കാരണം തറയിൽ കിടക്കുന്നത് അവരുടെ ലീഡറാണ് തമ്പാൻ എണീറ്റുകൊണ്ട് രണ്ട് വീശി പറഞ്ഞു അടിക്കുമ്പോൾ തലയ്ക്ക് തന്നെ അടിക്കണം ആളുടെ തലയ്ക്കല്ല ഇതുപോലുള്ള വൈറസുകളുടെ തലവനെ പിന്നെ വാല് വളഞ്ഞു കുത്തില്ല കൊണ്ടകൾ പേടിയോടെ തമ്പാനെ നോക്കി അവൻ ദണ്ട് ചുരുട്ടി നിൽക്കുന്നു അവർ വേഗം തന്നെ നിലത്ത് കിടന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ആളെ താങ്ങിപ്പിടിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കുര്യൻ തമ്പാനെ തൊളിത്തട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ എനിക്കിഷ്ടമായി പോരുന്ന എറണാകുളത്തേക്ക് അവിടെ ഞാൻ കൂടെ നിർത്തിക്കൊള്ളാം തമ്പാൻ ശിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പഞ്ചാര വേണ്ട സാറേ ഇവിടെ ഇട്ടിളക്കിയാൽ തികയാതെ വരും പഞ്ചാര കുര്യൻ ഒരു കെട്ട് നോട്ട് എടുത്തവന് കൊടുത്തു തമ്പാൻ അത് വാങ്ങി ജീൻസിൻ്റെ പോക്കറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒമ്മിയിൽ കയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയി കുര്യൻ അവനെ വിളിച്ച ആളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓഹ് എന്തൊരു വിത്താണിവൻ നീ എങ്ങനെ അറിയും ഇവനെ അയാൾ കുര്യനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കും അറിയില്ല പാലക്കാടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവാണ് കുര്യൻ തമ്പാൻ പോയ വഴി നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവനെ എൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒരു പൊളി പൊളിക്കും കുര്യൻ്റെ മുഖം ശ്രദ്ധിച്ച റോബിൻ ചോദിച്ചു എന്താ ചായ ഇവനെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കുര്യൻ ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് റോബിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു എടാ റക്സൻ്റെ ഇടത്തേക്ക് അവിടെയല്ലേ പരിക്ക് റോബിൻ പറഞ്ഞു അതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും പരിക്കാണ് എന്നാ എന്നെ ഇടിയാണ് ഈ പന്നി ഇടിച്ചത് ഇച്ഛായ ഒരു കാര്യമുറപ്പാണ് സാധാരണ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കില്ല ഉറപ്പ് ഇവന് മറ്റൊരു ഗെറ്റപ്പുണ്ട് കുര്യൻ റോബിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും എൻ്റെ മോനെ തല്ലിയ ഇവന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഡോർ തുറന്ന് ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ അകത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് റോബിനോട് പറഞ്ഞു സാർ ആ വക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് കാണണമെന്ന് പറയുന്നു റോബിൻ തല ചേരിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആരാ വന്നത് മായവക്കിലാണോ എങ്കിൽ വേഗം കയറ്റിവിട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാക്കും കോൺസ്റ്റബിൾ ആരെയോ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചു മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കയറി വന്നു ദീക്ഷണം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ പാവങ്ങളുടെ വക്കീലെന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള മായ കയ്യിലിരുന്ന പേപ്പർ റോബിൻ്റെ നേരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവാണ് കൊണ്ടുപോകാമല്ലോ അല്ലേ റോബിൻ പേപ്പർ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു മാഡം ഒരു ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് ഉള്ളവനെയാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് ഓർമ്മ വേണം മായ പരിഹസിച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓഹോ അപ്പോൾ തല്ലുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞാടുകൾ ആരാണാവും ആ കുഞ്ഞാടുകൾ തലിയതും ഓമനിച്ചതുമായ എത്രയോ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊള്ളിയല്ലേ അതങ്ങനെയാണ് സാർ സ്വന്തം ശരീരം വേദനിക്കണം അതിൻ്റെ സുഖമറിയണമെങ്കിൽ അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് കേസാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലാതെ മൈനറായ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് റക്സനെതിരെ ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കും എന്താ വേണോ അത് കേട്ട് റോബിൻ്റെ മുഖം വിളറി മായക്കുറിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന് മേശയിൽ കൈകുത്തിക്കൊണ്ട് റോബിനോട് മെല്ലെ പറഞ്ഞു ഒരു പഴമഴിയുണ്ട് സാർ കേട്ട് കാണും കൊടുത്താൽ കൊല്ലത്തും കിട്ടും ഞാനതൊന്ന് മാറ്റിപ്പിടിക്കുകയാണ് കൊടുത്താൽ കൊല്ലത്ത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് കിട്ടും സാറേ മായ റോബിനെ നോക്കി ഒന്നിച്ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് നരേന്ദ്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിന്നെ ഇവർ കൈവച്ചു അറിയാം നരേന്ദ്രൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല മാഡം മായ റോബിനെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രനോടായി പറഞ്ഞു അവർ നരേന്ദ്രനെയും കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി റോബിൻ കൈ ചുരുട്ടി മേശയിൽ ഇടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഷേ അവൾ തക്ക സമയത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി കുര്യൻ അമർത്തിയൊന്ന് മോളിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ
മായവൻ്റെ തൊളിൽ ഇടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ ചേച്ചി എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി നരേന്ദ്രൻ എനിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം മായാവിൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു കുറച്ച് വർഷമായി അനിയ ക്രിമിനലുകളുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് അവന്മാരുടെ അവസ്ഥ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കണ്ടിരുന്നു വെറുതെ ഒരു പ്രതികരണമല്ല അവിടെ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അതുവിടെ നരേന്ദ്രൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുഞ്ഞേച്ചി എന്നെ വിട്ടേക്ക് ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരൻ പാവം നാട്ടിൻപുറത്തുകാരൻ അത് കേട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മാധവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വക്കീലെ ഇവരൊരു ശുദ്ധനാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ മുതൽ അറിയുന്നതല്ലേ മായ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ നരേന്ദ്രനൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വേണം കേട്ടോ ഇവൻ്റെയൊക്കെ കൂട്ടാളികൾ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും നിന്നെ തേടി വന്നേക്കാം നരേന്ദ്രൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു ചിരി വന്നു അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ശരീരം മണ്ണിൽ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ വീഴ്ത്തുന്നവനും വീണിരിക്കും ചേച്ചി അത്രമാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ പോകട്ടെ നരേന്ദ്രൻ തിരിഞ്ഞു നടന്നു മായ മാധവനോട് പറഞ്ഞു തീയാടിമൻ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇവിടെയൊന്നും അവസാനിക്കത്തില്ല തുടങ്ങുകയാണ് കാടിലക്കി ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളെ പുറത്തു ചാടിച്ച് നെറ്റിക്ക് തന്നെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുന്ന അസൽ വേട്ടക്കാരനാണ് ഇവൻ ഇവനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ കണ്ണുകളിലെത്തി എനിക്ക് കാണാം താനിക്കരയിലേക്ക് ഇവൻ വെറുതെ വന്നതല്ല ചേട്ടാ വ്യക്തമായ ഒരു ഗെയിം പ്ലാനും വ്യക്തമായ സ്കെച്ചും ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ താനിക്കര പാലം കടന്നത് കാത്തിരുന്ന് കാണാം നമുക്ക് മായയുടെ വാക്കുകൾ മാധവനെ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി വൈകിട്ടോടെ നരേന്ദ്രനും മാധവനും വീട്ടിലെത്തി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ സുമതി ബേഗം തന്നെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നിന്ന് ചോദിച്ചു മോനെ പോലീസ് തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു അവർ നരേന്ദ്രൻ്റെ ദേഹത്ത് തടവിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു നരേന്ദ്രൻ കസാരിയില്ലിരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മയെ പോലീസ് തന്നെയൊന്നും ഉപദ്രവിക്കില്ല ഡേ മാധവൻ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് സുമതി സാരിത്തലപ്പ് കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ കുടച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഏട്ടനെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു തളർന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി എൻ്റെ പോൾ നരേന്ദ്രൻ വേഗം എഴുന്നേറ്റ് റൂമിൽ ചെന്ന് നോക്കി അവിടെ സുമിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ലച്ചു അവളുടെ മുടിയിൽ തഴുകി അവളെ ഉറക്കുന്ന സുമിയെ നരേന്ദ്രൻ നോക്കി നിന്നു അപ്പോഴാണ് സുമി അവനെ കണ്ടത് ചുറ്റിപ്പിടിച്ച ലച്ചുവിൻ്റെ കൈ പതുക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവൾ എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് അവനെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ടെൻഷനോടെ അവൾ ചോദിച്ചു പോലീസ് ഉപദ്രവിച്ച കണ്ണേട്ടാ ആ ചാരക്കണ്ണുകളിൽ തന്നോടുള്ള സ്നേഹം അവൻ കണ്ടു നരേന്ദ്രൻ മെല്ലെ പറഞ്ഞു ഇല്ല അപ്പോഴേക്കും മായവക്കിൽ വന്നു സുമി തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് അവനെ കടന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് നരേന്ദ്രൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു സുമി അനങ്ങാതെ നിന്നു നരേന്ദ്രൻ മെല്ലെ പറഞ്ഞു നിന്നെ ഓർക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല ഈ നിമിഷം വരെ പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ലച്ചുവിൻ്റെ ജീവിതം മാത്രമാണ് അവൾ സുഖമാവണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് സുമി ഒന്ന് തേങ്ങി അവൾ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിറകണ്ണുകളോടെ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ കണ്ടിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി പോലും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഓർത്തു എന്നെ മറന്നു വന്ന് ഒരുപാട് സങ്കടമായി അറിയോ നരേന്ദ്രൻ അവളുടെ മുഖം തൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൂച്ചക്കണ്ണിയെ ഞാൻ മറക്കാനോ ഒരിക്കലും ഇല്ലടോ സുമിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി അവൾ അവൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് തലചായിച്ചു അവളുടെ കണ്ണ് നീർ നെഞ്ചിൽ പുരണ്ടു ദേ മാഷെ ഇനി എന്നോട് ചാട കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ശരിയാക്കും അവൾ ചിടുങ്ങിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു റൊമാൻസ് കളിക്കാൻ ഞാനല്ല കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് കാണാം അത്രമാത്രം സുമി അവൻ്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാഷയെ ഒന്നും വേണ്ട കണ്ടാലൊന്ന് ചിരിച്ചാൽ മാത്രം മതി എനിക്ക് ഈയുള്ളവൾ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തി അടഞ്ഞോളാം പോരെ നരേന്ദ്രൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വിട്ടുകൊണ്ട് ലച്ചുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു അവളുടെ മുടിയിൽ തഴുകി സുമി അവനെ കുറച്ചു നേരം നോക്കി നിന്നിട്ട് ഹാളിലേക്ക് പോയി ഈ സമയം കുറിപ്പ് പത്രോസച്ചനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ പറയുകയായിരുന്നു സമയം രാത്രി എട്ട് മണിയായിരുന്നു പുറത്തെ പുൽത്തകടിയിലെ ബെഞ്ചിലായിരുന്നു അവർ ഇരുന്നത് എല്ലാം കേട്ടുകഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം ചിന്തിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് പത്രോസച്ചൻ പറഞ്ഞു ഒരു രഹസ്യം കുറുപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അത് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാം കുറുപ്പ് ആകെ പരവശനായി അയാളുടെ ഓർമ്മകൾ പുറത്തേക്ക് ഓടിത്തുറങ്ങി ഈ സമയം തന്നെ താണിക്കര പാലം കടന്ന് രോഹിത്തിൻ്റെ കാർ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പാലത്തിൻ്റെ ഒത്തു നിരക്കെത്തിയപ്പോൾ കാർ നിന്നു രോഹിത്ത് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ അനങ്ങുന്നില്ല അയാൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ പിടിച്ചു പക്ഷേ
കാർ തോട്ടിൽ മുങ്ങി മറഞ്ഞു ഈ സമയം പാലത്തിൻ്റെ തോണിൽ വലിയൊരു കറുത്ത പാമ്പ് താഴ്ന്നു പോകുന്നത് നോക്കുന്ന പോലെ ചുറ്റിപ്പടഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാർ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നുപോയി വലിയ കുമിളകൾ ജലത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വന്ന് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ റോഡിൻ്റെ നേരെ എതിർവശത്തായി ചൂണ്ടയിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാർ പാലത്തിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന് ഉടനെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നത് കണ്ട അയാൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്നും ചെയ്യാനാകാതെ നിന്നുപോയി വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ മിന്നായം പോലെ കാറിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കാണാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയാൾ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലെത്തി ആദ്യം വന്ന വണ്ടിക്ക് കൈ കാണിച്ചു നിർത്തി കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെയെല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടി പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കാർ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയെന്ന് ന്യൂസ് പറഞ്ഞു പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും എത്തി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ ട്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് തോട്ടിൽ നിന്നും കാർ ഉയർത്തി പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കാർ എത്തിച്ചു ആളുകൾ ഡോർ പൊളിച്ച് ആളെ നോക്കി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എടുത്ത് ആളെ റോഡിലെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കിടത്തി അപ്പോഴാണ് കുറച്ചാളുകൾ ഞെട്ടിയത് ഇത് രോഹിതാണല്ലോ കുറുപ്പ് സാറിൻ്റെ മകൻ അവരിൽ കുറച്ചാളുകൾ വേഗം തന്നെ കുറുപ്പിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി പാലത്തിന് നടുക്ക് കുറേ നേരമായി ബഹളം കേൾക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് നരേന്ദ്രനും അവിടെ എത്തിയിരുന്നു റോഡിൽ നിന്നും രാഹുലിൻ്റെ ബോഡി ആംബുലൻസ് കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി നരേന്ദ്രൻ കുറച്ച് സമയം അവിടെ നിന്നു ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ താന്നിക്കരയിലെ ഏതോ പ്രമാണിയാണ് മരിച്ചത് എന്നറിഞ്ഞത് ആളുകൾ മെല്ലെ പിരിഞ്ഞു തുടങ്ങി നരേന്ദ്രൻ നരേന്ദ്രൻ മെല്ലെ വീട്ടിലേക്ക് നിറഞ്ഞു പാവൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്താകും ഇതറിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിലും ആർക്കറിയാം മരണമെന്ന ബന്ധു എപ്പോഴാണ് കയറി വരികയെന്ന് മറ്റെന്ത് കാര്യമായാലും കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് പിന്നെയാവട്ടെ എന്ന് പറയാം ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ മരണം മാത്രം അതിന് കടന്നു വരാൻ അനുവാദം ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ പോയേ പറ്റും അതിന് പിച്ചക്കാരനായാലും രാജാവായാലും ശരി നരേന്ദ്രൻ വീട്ടിലെത്തി അകത്ത് കയറി വാതിൽ കുറ്റിയിട്ടുകൊണ്ട് ഹാളിലെ സോഫയിൽ വന്നിരുന്നു ഈ സമയം കുറുപ്പിൻ്റെ സമീപം ഇരുന്ന പത്രോസച്ചൻ ഒന്നും കിട്ടി കയ്യിൽ ചുറ്റിയ കൊന്തയിൽ ഒന്നുകൂടെ മുറുക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ചു മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുറുപ്പിനെയോ അയാളുടെ വാക്കുകളെയോ അച്ഛൻ്റെ ചെവിയിൽ കയറിയിരുന്നില്ല സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ അവരവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു പത്രോസച്ചൻ കുരിശു വരച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കുറുപ്പേ ഞാൻ ചെലത് കാണുന്നു എന്തുവന്നാലും മനസ്സ് കൈമോശം വരരുത് പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് കുറച്ച് ആളുകൾ വന്നു അവരുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ കുറുപ്പോർത്തു എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ എന്ന് അടുത്ത നിമിഷം ആ വാർത്ത എറിഞ്ഞ് കുറുപ്പ് ബോധം നശിച്ച് വീണുപോയി പിറ്റേന്ന് താന്നിക്കര മുഴുവൻ കുറുപ്പിൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കാർ ആക്സിഡൻ്റായി എന്നല്ലാതെ ഒരു തെളിവും ഇല്ലായിരുന്നു രാഹുൽ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ് രോഹിത്തിൻ്റെ ബോഡിക്കരികിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ അനിയൻ്റെ ദുർവിധിയോർത്ത് അയാൾ തേങ്ങി തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ്റെ മരണത്തിൽ ഉള്ളുരുകി മായയും എത്തിയിരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് കർമ്മിയെത്തി രോഹിത്തിന് അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ നടത്തി പിന്നെ രോഹിത്തിൻ്റെ ബോഡി പൊതുശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആളുകൾ മെല്ലെ പിരിഞ്ഞു തുടങ്ങി കർമ്മി കുറുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദോഷമുണ്ട് മരണത്തിലേറ്റവും ദുഷ്കരമായിയാണ് പ്രാണം പോയിട്ടുള്ളത് അതായത് ശ്വാസപൊട്ടിയുള്ള മരണമാണല്ലോ സംഭവിച്ചത് പോരാടന്നാൾ തുടങ്ങി കുറച്ച് നാഴിക കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുറച്ച് വഴിപാടുകൾ നടത്തണം അച്ഛനും ചേട്ടനും ഇരിക്കുകയാണ് ആത്മാവ് പോയത് അതും ദുർമരണം അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് സഞ്ചാരം കഴിഞ്ഞ് പറയാം അത്രയും പറഞ്ഞ് അയാൾ പോയി കുറുപ്പ് തൻ്റെ മുറിയിൽ തളർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു അയാളുടെ നെഞ്ച് നീറി പൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു രോഹിത്തിനി ഇല്ലെന്ന ചിന്ത അയാളുടെ മനോനില തെറ്റിച്ചു പത്രോസച്ചൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല അതിനു മുമ്പേ തന്നെ സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിച്ചു റൂമിലേക്കപ്പോൾ മണി കയറി വന്ന് പറഞ്ഞു സർ കുറച്ച് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ എന്തെങ്കിലും വരുത്തിക്കൂട്ടിയാൽ ശരിയാവില്ല കുറുപ്പ് നിറകണ്ണങ്ങളോടെ മണിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തുള്ളി വെള്ളം നിറങ്ങില്ല മണി എന്നെ അച്ഛാന്ന് വിളിച്ചവൻ ഇന്നില്ല എൻ്റെ മുൻ അവൻ അവസാന ശ്വാസത്തിൽ എന്നെ വിളിച്ചു കാണില്ലേ ഓർക്കുമ്പോൾ ചങ്കുപൊട്ടുന്ന പോലെ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പത്രോസച്ചൻ കയറി വന്നു അച്ഛൻ വന്നപ്പോൾ മണി റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി അച്ഛൻ കസാരയിലിരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എടാ വിഷമിക്കരുത് വിഷമിച്ചാൽ മരിച്ചവർ തിരി
കുറുപ്പ് ഒന്നുമിണ്ടാതെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു കിടന്നു ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി നരേന്ദ്രൻ സിറ്റിയിലൊരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ജോലിക്ക് കയറി ലച്ചുവിനെ സുമി ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ സമയം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് റക്സൻ ഡിസ്ചാർജായി വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെ മുറിയിലിരിക്കുകയായിരുന്ന റക്സൻ്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു കോൾ വന്നു അവൻ ഫോണെടുത്തു നോക്കി പീറ്ററായിരുന്നു ലൈനിൽ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഇളങ്ങി ഫോണെടുത്തപ്പോൾ മറുതലയ്ക്കിൽ നിന്ന് ഒരു കനത്ത ശബ്ദം അവൻ്റെ കാതുകളിൽ വീണു നിൻ്റെ ദേഹത്ത് കൈവച്ചവൻ്റെ കൈ ഞാനങ്ങ് വന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് പോയതിൻ്റെ അന്നാണല്ലേ എല്ലാം സംഭവിച്ചത് അല്ലേ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അവനോട് ഒരുങ്ങിയിരുന്നോളാം പറഞ്ഞേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫോൺ കട്ടായി റക്സൻ തൻ്റെ ഇടത്തേക്കവളിലെ മുറിവിൽ ഒന്ന് തലോടിക്കൊണ്ട് ചിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടറ നിനക്കിട്ടുള്ള പണി ഉടനെ തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കുര്യൻ കയറി വന്നു റക്സനോട് അയാൾ പറഞ്ഞു നീ ഉടനെ ഒന്നും എടുത്തുചാടരുത് നീ കരുതും പോലെയല്ല അവൻ നിനക്കൊക്കെ തല്ലാൻ കാരണം വേണ്ടല്ലോ പക്ഷേ അവൻ തല്ലതിന് കാരണമുണ്ട് അപ്പോൾ ശക്തി അവന് കൂടുതലായിരിക്കും റക്സൻ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോവാ അവൻ്റെ കൈകൾ വെട്ടി തോട്ടിലെറി അതിനുള്ളിയാൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവൻ ഏത് രാജാവാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല റക്സ് നിന്ന് കിതച്ചു കുര്യൻ പലർമിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എടാ പുന്നാര മോനെ നീ അവിടെ കിടന്ന് ചാവേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇനി കിട്ടിയാൽ മോൻ്റെ പടം ദാ ഇവിടെ ചൂരിൽ തോന്നും കുര്യൻ ദേഷ്യത്തോടെ അവിടെ നിന്നും പോയി റക്സൻ പല്ലുകടിച്ചുകൊണ്ട് വായുവിൽ കൈ ചുരുട്ടിയിടിച്ചു രോഹിത് മരിച്ചതിൻ്റെ ഏഴാം നാൾ അവൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റുകൊണ്ട് കർമ്മി പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് ദിവസം ശിവന് ദാര കഴിപ്പിക്കുക ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആയിലെ നാളുകളിൽ സർപ്പത്തിന് നൂറും പാലും കൊടുക്കുക ഭദ്രകാളിക്ക് ദുരുതി പിന്നെ വനദുർഗയ്ക്ക് നാരങ്ങാമാലയും ഇതൊന്നും മുടക്കരുത് പിന്നെ പ്രധാന കാര്യം പറയാനുള്ളത് സർപ്പദോഷം കൂടുതലാണ് പാമ്പിന്മേ കാവിൽ പോയി ഒരു സർപ്പബലിയും നടത്തിക്കും എല്ലാം ശുഭമാകും സഞ്ചയനം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു കുറുപ്പും പത്രോസച്ചനും പുറത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് കുറുപ്പിന് പ്രായം ഇരട്ടിയായതുപോലെ അച്ഛന് തോന്നി എടാ കുറുപ്പെ എനിക്ക് പറയാൻ പാടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ വാര്യരെ ഒന്നു പോയി കാണാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിയാം കുറുപ്പൊന്നും മിണ്ടാതെ ശൂന്യതയിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു അന്ന് രാത്രി താനിക്കരയിൽ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നും നായ്ക്കളുടെ ഉറക്കിയുള്ള കുര കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ അവിടെ ഇറങ്ങി അന്ന് രാത്രി താനിക്കരയിൽ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നും നായ്ക്കളുടെ ഉറക്കിയുള്ള കുര കേട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ചാളുകൾ അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കി ആളുകൾ ചെന്നപ്പോൾ നായ്ക്കൾ കുരച്ചുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോയി ഒരു അപകടം നടന്നിട്ട് കുറച്ച് ആയതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കുമെന്നോർത്താണ് ആളുകൾ പാലത്തിനടിയിൽ എത്തിയത് പാലത്തിനടിയിൽ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് കമ്പി കൊത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അയാൾ അങ്ങോട്ട് ടോർച്ചടിച്ച് നോക്കി എന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ച് കാണിച്ചു കുറച്ച് നിലയുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് രണ്ടാളുകൾ ഇറങ്ങി കമ്പിയുടെ അടുത്തെത്തി കമ്പി എന്തിലോ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അവർ ശക്തിയായി കമ്പി ഊരിയെടുത്തു അടുത്ത നിമിഷം അവർ ഞെട്ടലോടെ പ്രകോട്ട് പറഞ്ഞു കമ്പിയുടെ അറ്റത്ത് ഒരാളുടെ ശവശരീരമായിരുന്നു കരയിൽ നിന്നവർ അറിയാതെ പുറകോട്ട് നീങ്ങിപ്പോയി വൻ ദുരന്തം നേര് കാണുന്നതുപോലെ തെരുവനായ്ക്കൾ ഒരുമിച്ച് ഓരിയിടാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയം തന്നെ കുറുപ്പിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കറുത്ത പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞ് താഴേക്കിറങ്ങി തറയിലെത്തിയ പാമ്പ് വാലുകുത്തി നിവർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് കുറുപ്പിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കി നാവും നീട്ടി ലോബേഴ്സ് കൂട്ടിൽ കടന്ന് ഉറക്ക ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പറന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു രാത്രിയിൽ എന്തോ ഒരു സ്മെൽ റൂമിൽ നിറയുന്നത് ശ്വസിച്ചാണ് കുറുപ്പ് ഉറക്കം നടത്തുന്നത് ബെഡിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കൈയെത്തിച്ച് ലൈറ്റിട്ടുകൊണ്ട് കുറുപ്പ് തലയുറുത്ത് ചുറ്റുമെന്ന് നോക്കി അയാളുടെ നെറ്റി ചുഴിഞ്ഞു ഈ ഗന്ധം താൻ എവിടെയോ അറിഞ്ഞതാണല്ലോ എവിടെയാണെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അയാൾ കട്ടിലിൽ ചാടി എഴുതിയിരുന്നു അയാളുടെ മുഖത്ത് വീർപ്പ് പൊടിഞ്ഞു അതെ പൊന്മുടിയിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ അയാൾ പരിഭ്രാന്തനായി ചുറ്റും നോക്കി പെട്ടെന്ന് പുറത്തെ വെട്ടത്തിൽ അയാൾ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു രക്തം തണുത്തുറയുന്ന ഫീൽ അയാൾക്കുണ്ടായി കട്ടിൽ നിന്ന് വിറയലോടെ കുറുപ്പ് എഴുന്നേറ്റ് എ സിയിലും അയാൾ വെട്ടി വിയർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കുറുപ്പുമല്ലെ ജനലിലെ കൊളുത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വാളി മെല്ലെ തുറന്നു പുറത്തുനിന്നും ചൂട് അകത്തേക്ക് കയറി തുടങ്ങി ലൗബേഴ്സ് കിടക്കുന്ന
അവിടെ ഇരുന്നാലും പാമ്പിനെ കാണാൻ വരും മുറയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് രൂക്ഷഗന്ധം മെല്ലെ മാറി തുടങ്ങി കുറുപ്പ് മെല്ലെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പാമ്പിനെ കാണുന്നില്ല കുറച്ച് ആശ്വാസത്തോടെ അയാൾ കിടക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്നായിരുന്നു അത് ജനലിൽ ആരോ ശക്തിയായി ഇടിക്കുന്നത് പോലെ അയാൾക്ക് തോന്നി നെഞ്ചിൽ വല്ലാത്തൊരു ഭാരം തോന്നി അയാൾ മെല്ലെ ജനലിലേക്ക് നോക്കി അവിടെ കരിനീല നിറത്തിൽ എന്തോ ഒന്ന് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് ഒരു പ്രാണി വന്നിരുന്നു അടുത്ത നിമിഷം അത് പറന്നുയർന്ന് പിന്നെ കറങ്ങി താഴേക്ക് വീണു കുറുപ്പിൻ്റെ കണ്ണുകൾ പെറുകോട്ടും പറഞ്ഞു ചെവിയിൽ ബോധം നശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില അവ്യക്തമായ വാക്കുകൾ കേട്ടു സാറേ എൻ്റെ ചോറ് മാത്രമല്ല ഈ അമ്പലം എൻ്റെ എല്ലാമാണ് ഈ നടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യില്ല കണ്ണുനീരിൽ കുതിർന്ന വാക്കുകൾ ആ വാക്കുകൾ കുറുപ്പിൻ്റെ രണ്ട് ചെവിയിലും മാറി മാറി പൊഴിഞ്ഞു കരച്ചിലിൻ്റെ ഒടുവിൽ അതുമല്ലേ പൊട്ടിച്ചിരിയായി ഉയർന്നു പിറ്റേന്ന് താന്നിക്കരം ഉണർന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മരണം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു പാലത്തിനടിയിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ തന്നെ രണ്ട് മരണം ആദ്യത്തെ ആക്സിഡൻ്റാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ആദ്യത്തെ ആക്സിഡൻ്റാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചവർ രണ്ടാമത്തെ മരണത്തോടെ എന്തോ പന്തികളുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ അടക്കം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പോലീസിന് ഒരു തുമ്പും കിട്ടിയില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചതാണെന്ന് കരുതി പോലീസ് കൈയൊഴിഞ്ഞു മരിച്ചത് അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയുടെ ചെറുമകൻ വിശാലായിരുന്നു അന്ന് കുറിപ്പ് പത്രസച്ചന് നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭാര്യയെ കാണുവാൻ പോയി അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോയത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭാര്യർ മുറുക്കം ചവച്ചുകൊണ്ട് ചാരികാസാരിയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു കുറുപ്പ് വന്നപ്പോൾ അത്ഭുതം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ വാര്യർ ചോദിച്ചു അല്ല ആരായത് എന്താ വിശേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നതാണോ ഏ കുറുപ്പ് വിളറിയൊരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അവൻ്റെ മരണത്തിൽ കുറച്ച് ദോഷമുണ്ടെന്ന് കറവി പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊന്നും നോക്കാനായിരുന്നു വന്നത് വാര്യർ കോളാമ്പി കയ്യിലെടുത്ത് അതിലേക്ക് മുറുക്കാൻ തുപ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ അവിടം വരെ വരണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേ കാലം തുടങ്ങി അയാൾ കാൽ മുന്നോട്ട് നീക്കി കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വാര്യർ നല്ല കവടി നിരത്തി നോക്കി അയാളുടെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു കവടിപ്പലയിൽ നോക്കി എന്തോ ഒരു വല്ലായ്മ വാര്യരുടെ മുഖത്ത് കുറുപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആലോചിച്ചിരുന്ന വാര്യരെ നോക്കി കുറുപ്പ് ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം വേഗം പറയൂ അയാൾ ധൃതി കൂട്ടി വാര്യർ അയാളോട് പറഞ്ഞു ആരോടും കൊണ്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം വാര്യറൊന്ന് നിർത്തിയ ശേഷം പറഞ്ഞു കുടുംബത്തിൽ അപമൃത്യു ഇനിയും നടന്നേക്കാം അല്ലാതെയൊന്നും പറയാനാവില്ല എന്തായാലും കർമ്മി ദോഷകർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത് നടത്തുക കുറുപ്പവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി തിരി കുറുപ്പവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു നടന്നു അയാളുടെ കാറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ആലോചിച്ചു നിന്നു എന്നിട്ട് കാർ നേരെ പത്രോസച്ചൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു അന്ന് വൈകിട്ട് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് നരേന്ദ്രൻ ബസ് ഇറങ്ങി പാലത്തിലൂടെ നടന്നു വരികയായിരുന്നു സിറ്റിയിലെ തിരക്കിൽ നിന്ന് പാലത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം തോന്നി വെയിൽ മാഞ്ഞു തുടങ്ങി പാലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ വീട് കാണാം നരേന്ദ്രൻ പാലത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തൊടൊഴുകുന്ന ദിശയിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു കാറ്റിൽ അവൻ്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് മുടിയിഴകൾ പാറി വീണുകൊണ്ടിരുന്നു ഹലോ മാഷെ തൊട്ടിലേക്ക് ചടാൻ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ചതിക്കില്ല കേട്ടോ ആ ശബ്ദം കേട്ട് നരേന്ദ്രൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി തന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിയോടെ സുബി നരേന്ദ്രൻ പാലത്തിൻ്റെ കൈവിരിയിൽ ചാരി നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആഹാ ആരും ഇതുവരെ പറയാത്ത നല്ല ഫ്രഷ് തമാശ ചിരിക്കണം ഞാൻ സുബി തൻ്റെ തോളിൻ്റെ സൈഡിൽ കിടന്ന ബാഗ് മുന്നോട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചിരിച്ചോ ഇങ്ങനെ മുഖം മൂടിക്കെട്ടി നടക്കുന്നതിലും നല്ലത് ചിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല മുഖമാണല്ലോ മാഷിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചിരിച്ചാലെന്താ ഏ നരേന്ദ്രൻ കുറച്ച് ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് ചുമ്മാ ചിരിച്ചാൽ സുഖമില്ലേ എന്ന് ആളുകൾ കരുതും അത് വേണം സുമി തലകുലക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആഹാ ഫ്രഷ് കോമഡി ഇപ്പോൾ സെയിമായി അട്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാതെ വീട്ടിലേക്ക് പോകരുതോ അവിടം വരെ ഞാൻ കമ്പനി തരാം എന്താ നരേന്ദ്രൻ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ വേട്ട പകുതി പോയാട്ടെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എത്തിക്കൊള്ളാം സുമിതിയുടെ മുഖം മാടി അവൾ എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് പോലീസ് ജീപ്പ് വന്നത് ജീപ്പിൽ നിന്ന് എസ് ഐ റോബി നടത്തി അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഇരയെ ക
സാർ ഞങ്ങൾ പരിചയക്കാരാണ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല റോബിൻ നരേന്ദ്രൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് തൻ്റെ മീശയുടെ തുമ്പ് കടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അപ്പം നിനക്കിവിടെ പരിചയക്കാരൊക്കെ ആയല്ലേ അയാൾ നരേന്ദ്രൻ കേൾക്കാൻ ഭാഗത്തിൽ ചെവിയിൽ മെല്ലെ പറഞ്ഞു നല്ല ഉരുപ്പിടിയാണല്ലോ മോനെ നമ്മളെ കൂടി പരിഗണിക്കാൻ കേട്ടോ നരേന്ദ്രൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അതേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു വീട്ടിലുള്ള ഒരു പടി അത്ര പോരാല്ല സാറേ അതാണോ റോട്ടിലിറങ്ങി തെണ്ടുന്നത് റോബിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ചുവന്നു അയാൾ നരേന്ദ്രൻ്റെ കുളറിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു പന്ന പുന്നാര മോനെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ പറയുന്നോ ഇടിച്ചതിൻ്റെ കൂമ്പ് കലക്കം കെട്ടടാ നരേന്ദ്രൻ റോബിൻ്റെ കയ്യിൽ മുറുക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതെന്നാ സാറേ അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ നല്ലതും പുറത്തിറങ്ങുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു പിടികളുമാവുന്നത് കിട്ടുന്ന കാശിനും ബീവറേജിലും ബാറിലുമൊക്കെ പോയി സർക്കാരിന് കാശും കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് താലി കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ പുറങ്കാലിൽ തൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ പാവണ്ടാക്കി വെച്ച ചോറും വലിച്ചു കയറ്റി കുറച്ചാണുങ്ങൾക്ക് പറയിക്കാനുള്ള അവന്മാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ ആനത്തിന് പണിക്ക് പോകുന്ന പാവങ്ങളുടെ പത്ത് കാശുള്ള ഏതൊരുത്തിനും ഉരുപ്പടി എന്നൊക്കെ തോന്നും സാറേ കാക്കിയിട്ടാലൊന്ന് തന്തില്ലായ്മ പറയാമെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കണമെന്നും ഒരു നിയമവും പറയുന്നില്ല സാർ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ തരം കുരയ്ക്കുകയും കൈച്ചിക്കിലിയുള്ളവൻ നേരെ നിന്ന് വാലാട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്റെ മറ്റ് പണിയുണ്ടല്ലോ റോബിൻ സാറേ നരേന്ദ്രൻ്റെ റൂട്ടിൽ വന്നാൽ കുരയ്ക്കാൻ നിനക്ക് തലകാണില്ല ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സംഭാവന ചെയ്യും പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാൻ സാറ് ചെല്ലേ റോബിൻ നരേന്ദ്രൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി നരേന്ദ്രൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു റോബിൻ സാറിനുള്ള ഉരുളെ ഞാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമയമായിട്ടില്ല ശരിക്ക് വിശക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നോളാം അതല്ല കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഉരുള വേണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചാൽ ഞാനങ്ങ് തരുമേ നല്ല കാന്താരി മുളകം കൂട്ടി സാറ് ചെല്ല റോബിൻ സാർ അറിയാതെ നരേന്ദ്രൻ്റെ കോളിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ട് പോയി സുമിയുടെ നേരെ കണ്ണുകൊണ്ട് വരുവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രൻ നടന്നു റോബിനെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സുമി അവർ പോകുന്നത് പല്ല് കടിച്ചുകൊണ്ട് റോബിൻ നോക്കി നിന്നു തൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന ഇര കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ റോബിന് ദേഷ്യം സഹിച്ചില്ല അയാൾ ജിപ്പിൻ്റെ ബോണറ്റിൽ ആഞ്ഞിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്തോ പിറുപിറുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പോലീസ് ഡ്രൈവർ റോബിൻ കാണാതെ പുറ്റത്തിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എല്ലാവരെയും പേടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയതാണ് ആ ചെറുക്കാൻ കാറ്റുകുത്തി വിട്ടു എസ് ഐ സാറിൻ്റെ അവൻ കൊള്ളാം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തൃപ്തിയായന് ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ കാണാം റോബിൻ ജീപ്പിൽ കയറി ഡ്രൈവർ ദൂരേക്ക് നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു താനാരുടെ മറ്റിടത്തേക്കാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്ന പന്ന മോനെ വണ്ടി എടുക്കണ റാസ്കൾ റോബിൻ ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറച്ചു ഡ്രൈവർ ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് ജീപ്പ് മുന്നോട്ടെടുത്തു അന്നേരം റോബിൻ അല്ലത് താൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് തൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്കോ ജീപ്പ് തിരിയിടാം ഡ്രൈവർ വേഗം തന്നെ ജീപ്പ് പാലത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ തിരിച്ചു എന്നിട്ട് വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു പോയി നരേന്ദ്ര സ്വമിയും വീടിൻ്റെ അടുത്തെത്താറായിരുന്നു ആ സമയം അതുവഴി പോയ പ്രീക്ക് പിള്ള വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ചേട്ടോ സൂപ്പർ മാച്ചാണല്ലോ പൊളി ആണോ താങ്ക് യു സുമി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ മാഷെ പിള്ളേർ പറഞ്ഞത് നരേന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഓവറാക്കല്ലേ കേട്ടോ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ മുതലെടുക്കുന്നു സുമി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുക്കൻ എൻ്റെ വിധിയല്ലാതെ എന്ത് പറയാം ഒരു നിമിഷം പത്തോ സെറ്റിൻ്റെ അടിച്ചെത്തിയ കുറിപ്പ് പരവേശത്തോടെ കസാരയിലിരുന്നു അച്ഛൻ ചോദിച്ചു വാര്യർ എന്താ പറഞ്ഞത് അതാദ്യം പറയൂ കുറിപ്പ് മെല്ലെ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പുരണ്ട ചോരക്കറ എന്നെ ഇന്ന് വേട്ടയാടുന്നു അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതി മനഃപൂർവ്വം മറന്നു കളഞ്ഞ ആ സത്യം ഇന്ന് പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു അച്ഛനോടും ഞാൻ മറച്ചു വെച്ച കുറച്ച് സത്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും അത് പറയാതിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് വൻ ദുരന്തമായിരിക്കും അച്ഛൻ അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കുറിപ്പ് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അയാൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല കുറിപ്പ് കണ്ണുകളടച്ചുകൊണ്ട് കസാരയിൽ ചാരിക്കിടന്നു അയാളുടെ ഓർമ്മകൾ പത്ത് വർഷം പുറകോട്ട് പോയി താർണിക്കരയിൽ അയ്യപ്പൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ അന്ന് ഉത്സവമായിരുന്നു വൻ ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നു അവിടെ അമ്പലത്തിൽ സ്ഥിരം സർപ്പപ്പാട്ട് പാടുന്നത് കുമാരനായിരുന്നു നല്ല ഈണത്തിൽ അയാൾ പാടുന്നത് കേട്ടാൽ അവിടെ തന്നെ നിന്നു പ
കുമാരൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ കുറുപ്പ് സാറിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ തന്നുവിട്ടതാണ് അപ്പോഴേക്കും കുറുപ്പ് അവിടെ എത്തി തിരുമേനിയെ കണ്ടപ്പോൾ കുറുപ്പൊന്ന് വിളറി എന്നാൽ അത് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ അയാൾ കുമാരൻ്റെ നേരെ നോക്കി കുമാരൻ കയ്യിലിരുന്ന പൊതി കുറുപ്പിന് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ സാർ കാറിൽ വന്ന ഒരാൾ തന്നതാണ് ചാക്കോ തന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ സിറ്റിയിൽ സ്വർണ്ണക്കട നടത്തുന്ന ആളാണ് അയാൾ സിറ്റിയിൽ സ്വർണ്ണക്കട നടത്തുന്ന ആളാണ് കുറുപ്പ് വേഗം തന്നെ ആ പൊതി വാങ്ങിച്ചതും കുമാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് നിലത്തേക്ക് വീണു പോയി നിലത്ത് വീണ വസ്തുവിൻ്റെ ക്ലിക്കം കേട്ടപ്പോൾ തിരുമേനി അതിലേക്ക് നോക്കി ഒരു സൈഡിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് കണ്ട ലോക്കറ്റ് എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ തോന്നി പെട്ടെന്ന് തിരുമേനി ആ പൊതി എടുത്തു തുറന്നു എൻ്റെ അയ്യപ്പ എന്നൊരു വിളി അയാളിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു അത് സ്വാമിയുടെ ആഭരണങ്ങളായിരുന്നു വർഷങ്ങളായി താൻ ഉത്സവത്തിന് ആറാട്ടിന് മാത്രം സ്വാമിയെ അണിയിക്കുന്ന അതേ ആഭരണം പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആറാട്ടാണ് ഓഫീസിലെ ഷെൽഫിൽ നിന്നത് താനും കൂടി പോയിയാണ് തലേന്ന് എടുക്കാറ് തിരുമനി ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ നിന്നു കുമാരനറിയാതെ തൊഴിൽ നിന്നുപോയി എൻ്റെ സ്വാമിയുടെ ആഭരണമായിരുന്നു ഞാൻ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷേ കുര്യൻ്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ അത് കിട്ടി പെട്ടെന്ന് കുറുപ്പിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറി അയാൾ കുമാരൻ്റെ കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു സത്യം പറയടാ നീ ഇത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തതാണ് കുറുപ്പ് തിരുമേനിയെ നോക്കി കണ്ണിറക്കി കാണിച്ചു കുമാരൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അയ്യോ ഞാനോ സർ എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യിൽ തന്നത് ചാക്കു മുതലാളിയാണ് സത്യം പക്ഷെ കുമാരൻ്റെ വിലാപം അവിടെ ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല ആളുകൾ കൂട്ടിത്തുടങ്ങി കുറുപ്പിനെ രക്ഷിക്കാൻ തിരുമേനി മൗനത്തിലായിരുന്നു എല്ലാം പറയുന്നത് കുറുപ്പ് അമ്പലനടയിൽ നിന്ന് കുമാരൻ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാനല്ല സ്വാമിയുടെ തിരുവാഭരണങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് തുടാൻ പോലും അർഹതയില്ല എനിക്ക് പോലീസിനെ വിളിക്ക് അപ്പോൾ സത്യം അറിയാം കുറുപ്പ് പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി പോലീസ് എത്തി അപ്പോഴേക്കും കുമാരൻ പറഞ്ഞു ചാക്കോ മുതലാളി കുറുപ്പിന് കൊടുക്കാൻ തന്നുവിട്ടതാണ് പോലീസ് ചാക്കോയെ വിളിച്ചു ഫോണെടുത്ത് ചാക്കോ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഇല്ല എന്നും പാലക്കാട് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയാണ് കുമാരൻ നെഞ്ചിൽ തല്ലിക്കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു മഹാബാബുമാണിത് എന്നെ വേണമെങ്കിൽ കൊന്നോളൂ പക്ഷെ ഞാൻ കള്ളനല്ല ആളുകളെ നോക്കി കുറുപ്പ് പറഞ്ഞു ആളുകളെ നോക്കി കുറുപ്പ് തല്ലിക്കൊല്ലേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു വിശ്വാസമാണ് നീ തകർത്തത് എന്നിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു ആളുകൾ പകയോടെ കുമാരനെ നോക്കി അടുത്ത നിമിഷം ആളുകൾ പോലീസിനെ തള്ളി മാറ്റി കുമാരൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു കല്ലുകളും വടികളും കൊണ്ട് ആളുകൾ കുമാരനെ മർദ്ദിച്ചു സർപ്പക്കാട്ടിൽ അയാളുടെ രക്തം തെറിച്ചു വീണു പ്രളനം കൊണ്ട് കുമാരൻ റോഡിലൂടെ ഓടി പാലത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിൽ പോയി ഒളിച്ചിരുന്നു ആളുകളും പോലീസും ഒരുപാട് തിരഞ്ഞു പക്ഷേ അയാളെ കിട്ടിയില്ല അന്ന് അർദ്ധരാത്രിയിൽ കുമാരൻ വേച്ചു വെച്ച് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി അയാൾ ചുറ്റും നോക്കി ശരീരം മുഴുവൻ നീറുന്നു പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കാർ വന്നു നിന്നു കാറിൽ നിന്ന് ചാക്കോയും രണ്ടാളുകളും കുറുപ്പും പറഞ്ഞു കുറുപ്പ് കുമാരനോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കുമാരൻ വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് പണം തരാം എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കാൻ നോക്ക് കുമാരൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ ഓർമ്മകൾ തുടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് സർപ്പപ്പാട്ടിൻ്റെ ഈണങ്ങൾ കേട്ടാണ് ഞാൻ പിച്ച വെച്ചത് അമ്പലം മുറ്റത്ത് ആയനെ നിങ്ങൾ കള്ളനാക്കി എനിക്കിത് എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചേ പറ്റൂ പെട്ടെന്ന് ചാക്കോ കുമാരൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ആഞ്ഞ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് അലറി പിടിച്ചു കെട്ടി കാറിൻ്റെ ഡിക്കിയിലേക്ക് ഇട്ടേക്ക് ഇവനെ വേഗം തന്നെ ചാക്കോയുടെ കൂടെ വന്ന അയാളുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ചാക്കോയുടെ കൂടെ വന്ന അയാളുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് കുമാരനെ പിടിച്ചു കെട്ടി കാറിൻ്റെ ഡിക്കിയിൽ വെച്ചു കുറുപ്പും ചാക്കോയും രണ്ടുപേരും കാറിൽ കയറി കാർ അതിവേഗം അവിടെ നിന്ന് പാടി ഏകദേശം രണ്ട് മണിയോടെ കാർ പൊന്മുടിയിലെ കുറുപ്പിൻ്റെ ഏലത്തോട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു പഴയ പള്ളിയോട് ചേർന്ന സിമിത്തേരിയിൽ അവർ എത്തി കാറിൻ്റെ ഡിക്കി വലിച്ചു തുറന്നു അവർ കുമാരനെ വലിച്ചു പുറത്തിട്ടു അവരുടെ കയ്യിലെ ടോർച്ച് കൊണ്ട് ചുറ്റും അടിച്ചു നോക്കി പഴയൊരു കല്ലറ പൊളിച്ചു നോക്കി ആരുടെയോ കുടുംബക്കല്ലറ ആയിരുന്നു അത് കുമാരൻ നിലത്ത് കിടന്ന് ഞരകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈശ്വര പാപമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടിയായി ഇത് തിരിച്ചു കിട്ടും അയാളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ചാക്കോയുടെ കൂടെ വന്നവർ കുമാരൻ്റെ രണ്ട് കൈകളും പിടിച്ച് തിരിച്ചൊടിച്ചു അയാളുടെ നിലവിളി കാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയില്ല
അവർ ആ കലറ മൂടിക്കളൻ തിരിച്ചു മടങ്ങുന്ന വഴി കുറുപ്പാകെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു ചാക്കോ അയാളോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് സ്വർണം താൻ എനിക്ക് പണയം തന്നതായിരുന്നുവെന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഇമേജ് പൊളി മേനത്ത് വീട്ടിൽ കുറുപ്പിന് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കും അത്ര സ്വത്തുള്ള താൻ എന്തിൻ്റെ ആഭരണങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താനെന്ത് മറുപടി പറയും പരമ്പരാഗതമായ സ്വർണം വിറ്റിട്ട് അതേ തൂക്കത്തിലുള്ള സ്വർണം തിരിച്ചു വയ്ക്കാനാണെന്നും ഒറ്റ തിരിമറി കിട്ടുന്നത് കോടികളല്ലേ എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്തു സ്വർണം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ആർക്കും സംശയമില്ല തൂക്കത്തിലും മാറ്റിലും സെയിം തന്നെയാണ് കുറുപ്പൊന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകളടച്ച് കാറിൻ്റെ സീറ്റിൽ ചാരിക്കിടന്നു പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറുപ്പ് തലയ്ക്കും കൈ കൊടുത്ത് ഇരുന്നു പത്രോസച്ചൻ ഞെട്ടി ഇരുന്നു പോയി കുറുപ്പിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ താഴേക്ക് വീണു അച്ഛൻ നിശബ്ദനായിരുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ മൗനം തളം കെട്ടി നിന്നു പത്രോസച്ചൻ മെല്ലെ പറഞ്ഞു നമ്മളെങ്ങനെ പറയും കുറുപ്പെ ഒരാത്മാവ് വേട്ടയാടുന്നൊക്കെ ഈ നാട്ടുകാരെല്ലാം ഇപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാൾ കള്ളനാണെന്നല്ലേ താൻ പാപം ചെയ്തു കുറുപ്പെ അന്ന് തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാക്കോയും മറ്റു രണ്ടുപേരും എവിടെയാണിപ്പോൾ കുറുപ്പ് മെല്ലെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മെമ്പർ കുതി എൻ്റെ അപ്പനാണ് ചാക്കു അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് വിഷം തീണ്ടി മരിച്ചു പോയി കിടക്കയിൽ വെച്ച് ഉറക്കത്തിൽ പാമ്പ് കൊത്തുകയായിരുന്നു അടച്ച രണ്ടുപേരും മൂന്ന് ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു മൂന്നാർ പോകുന്ന വഴി കൊക്കയിൽ വീഴുകയായിരുന്നു കുറുപ്പ് പറഞ്ഞു ചാക്കോയെ കൊന്നതാവും എന്നെ പിന്തുടരുന്ന പാമ്പ് ഇന്നലെ മരിച്ച തിരുമേനിയുടെ മകൻ ആ മരണവും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനിയും ദുർമരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഉറപ്പ് കുറുപ്പച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ രാഹുലിനെങ്കിലും എനിക്ക് രക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ എൻ്റെ ജീവൻ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും എന്നെ കൈവിടരുത് അച്ഛൻ കുറുപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം താൻ ധൈര്യമായിരിക്കട്ടോ കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഞാൻ കുടിക്കാൻ വല്ലതും എടുക്കട്ടെ അച്ഛൻ അകത്തേക്ക് പോയി അന്ന് രാത്രിയിൽ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ബൈക്കുകൾ വന്നു നിന്നു ബക്സനും കൂട്ടരുമായിരുന്നു അത് അവർ ആരെയോ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ബക്സൻ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കഞ്ചാവെടുത്തു പുള്ളം കയ്യിലിട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കായ പെറുക്കി കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് തിരുമി കയ്യിലിരുന്ന സിഗറ്റിൻ്റെ ചുക്ക കളഞ്ഞ് പകരം കഞ്ചാവ് അതിലേക്ക് നിറച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളം കയ്യിൽ സിഗറ്റൊന്ന് കുത്തി പിന്നെ അത് മൂക്കിനെടുത്ത് വെച്ച് ഓടിച്ച് മണം പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആഹാ അസൽ നീലച്ചടയൻ തന്നെ കൊളുത്തു പ്രോയവനെ അവൻ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സിഗറ്റ് നീട്ടി പെട്ടെന്നായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചത് കൂട്ടുകാരിലൊരാൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ലക്സൻ ലക്സൻ നിൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടുത്തെന്തോ പാമ്പ് മാറിക്കും ലക്സൻ അറിയാതെ ഒന്ന് ചാടിപ്പോയി അടുത്ത നിമിഷം കാല് തെറ്റി അവൻ പാലത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീണു താഴേക്ക് വീഴുന്ന അവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ പാമ്പും താഴേക്ക് വീഴുന്നത് അവൻ കണ്ടു തോട്ടിലെ വെള്ളം ഇളകി മറിഞ്ഞു പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നവർ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു പോയി വെള്ളത്തിൽ വീണ റക്സൻ്റെ ദേഹത്ത് തന്നെ പാമ്പ് ചുറ്റി തണുത്ത കയർ ദേഹത്തിൽ മുറുകുന്നത് പോലെ അവന് തോന്നി തൻ്റെ ദേഹത്ത് ഭാരം കൂടുന്നു പതിയ റക്സൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയി അവസാന കുമളിയും വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് പൊട്ടി അർദ്ധരാത്രിയോടെ റക്സൻ്റെ ബോഡി ഫയർഫോഴ്സ് പുറത്തെടുത്തു പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടയില്ലാത്ത വിധം ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു റോബിൻ്റെ തോളിൽ ചാരി നിന്ന് കുര്യൻ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി ആകെയുള്ള ആന്തരിയായിരുന്നു റക്സൻ കുര്യനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം റോബിനും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു റക്സൻ്റെ ശരീരം കരിനീല കളറായിരുന്നു അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അലമുറ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ആ ദുരന്തമുണ്ടായത് അതിൻ്റെ ഞെട്ടൽ ഇതുവരെ മാറിയില്ല സംഭവം അറിഞ്ഞപ്പോൾ കുറുപ്പ് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും വീതം വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ചീട്ട് ആർക്കാകും വീഴുക അയാൾ തൻ്റെ നെഞ്ച് തിരുമിക്കൊണ്ട് ശുരിതയിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു ആളുകൾ ഭയത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിലായിരുന്നു ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനൊരു അനുഭവം മൂന്നാമത്തെ മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആരൊക്കെയാകും പാലത്തിൻ്റെ താഴെക്കിടന്ന് മരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും രാത്രിയായാൽ പാലം കാണുന്നു തന്നെ ഭയമായി തുടങ്ങി ചിലർ പറഞ്ഞു പരത്തി തുടങ്ങി റിപ്പർ മോഡൽ ഒരു സൈക്കോ കില്ലറാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെന്ന് പക്ഷേ റക്സൻ്റെ മരണത്തോടെ ആ സംസാരം നിന്നു റക്സൻ്റെ മരണം നടന്ന് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ
അമ്മ ജനിച്ചു വളർന്ന മണലിട്ടാണ് റെസംറായ ഒരു വരത്തൻ പഞ്ഞിക്കിട്ടത് അയാൾ കയ്യിലിരുന്ന ബിയർ കുപ്പി തറയിൽ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അവനെ പണിയണ്ടേ നമുക്ക് കൂടെ ഇരുന്ന രണ്ടു പേർ പറഞ്ഞു അതെ ബ്രോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചങ്കിന് കല്ലറിയിൽ കിടക്കാനാവില്ല അവൻ സ്കെച്ച് ഇട്ടതാണെങ്കിൽ അയാളെ ആ നരേന്ദ്രനെ പണിഞ്ഞേ മതിയാകും സേതു പല്ലിഞ്ഞിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പീറ്റർ ബ്രോ പ്രാന്ത് പിടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് കൃത്യസമയം ബ്രോ ഒരു കേസിൽപ്പെട്ട് റിമാൻഡിലായിപ്പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രൻ്റെ പള്ളയ്ക്ക് ഓട്ടയിട്ടല്ലേ എന്തായാലും ഇനി കക്കേണ്ട മട്ടയഞ്ചേരി മരുത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പോലീസമാനെ കുത്തിയ കേസായിരുന്നു ഒടുക്കത്തെ മൈൻഡാണ് ഒരു ലിറ്റർ റമ്പ് കൊടുത്താൽ ആരെയും ഇടിക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ജാഥ പോയപ്പോൾ എതിർ പാർട്ടിക്കാർ ഇറക്കിപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഒരു ജാഥയെ ആരെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കിടിക്കുമോ എത്ര ഗുണ്ടയായാലും പക്ഷെ മരുത് ഇടിച്ചു അതടഞ്ഞ പോലീസുകാരനെയാണ് കുത്തിയത് ആളെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ഇറക്കണം ആദ്യം ഫുൾ സ്കെച്ച് വേണം എന്നിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ അവൻ്റെ വീടിന് മുൻ വെച്ച് തന്നെ അവനെ പണിയണം സേതു പല്ലിഞ്ഞിരിച്ചു ഈ സമയം കുര്യൻ്റെ വീട്ടിൽ റോബിനെത്തി അകത്തെ മുറിയിലിരുന്ന് ഫുൾ പൊട്ടിച്ചടിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ റോബിൻ അയാളുടെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്താ ഇച്ഛ ഇത് ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോലും ഇറങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നത് കുടിച്ചു മരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം കുര്യൻ കയ്യിലിരുന്ന ഗ്ലാസ് അപ്പാടെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ പോയില്ലേ അവൻ്റെ അമ്മ കിടന്നെടുത്തതൊന്നും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലേ അയാൾ കണ്ണുകൾ തുടച്ചു റോബിൻ കസരയിലിരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വിഷമം അറിയാലോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇച്ഛായ ആ നരേന്ദ്രൻ ഒന്ന് വൈകിട്ട് നമ്മുടെ രക്സമീണ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നു അതിലവന് കൈയുണ്ട് കുര്യൻ ഞെട്ടി എഴുന്നിട്ട് അവൻ എൻ്റെ മോനെ കൊല്ലണം ആ പട്ടിയെ വാള ഇന്ന് തന്നെ അവനെ വെട്ടി തുണ്ടമാക്കി പാലത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് എറിയണം റോബിൻ കുര്യനെ പിടിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സ്കെറ്റിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇച്ഛായ രണ്ടുപേര് പാലക്കാട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കും എന്നിട്ട് വേണം അവനെ തീർക്കാൻ റോബിൻ പല്ലിഞ്ഞിരിച്ചു അതിനു മുമ്പ് ഒരുത്തനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അവൻ ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന മാധവനെ അല്പനേരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കാറിൽ രണ്ടു പേർ മാധവനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അകത്ത് കയറി വാതിൽ അടച്ചിട്ട് അവർ മാധവനെ കുര്യൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് തള്ളി മാധവൻ വിറയലോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഇത് കുര്യൻ സാറേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു റോബിൻ കരണം ചേർത്ത് അയാളെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഉണ്ണാക്കന്മാരാണെന്ന് കരുതിയോ നീ നിൻ്റെ മകൾ സുനി എവിടെയാണ് മാധവൻ പേടിയോടെ പറഞ്ഞു അവൾ ഇവിടെ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സാർ എന്താ കാര്യം റോബിൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓഹോ അപ്പോൾ ഇതാരാ അയാൾ മൊബൈൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അതിലേക്ക് നോക്കിയ മാധവൻ ഒന്ന് പരിങ്ങി റോബിൻ മൊബൈൽ കയ്യിലിട്ട് കറക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സുനി മാധവൻ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവമായിട്ട് തന്ന ഒരു തുറപ്പ് ചിട്ടു കാരണം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ മകളുടെ കോളേജ് ആൽബം നോക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇത് ഇവിടെയുള്ള ടീച്ചറാണെന്നും പേര് സുമി എന്നാണ് അവളെ ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ അറിയില്ല മാധവ ഇനി പറയൂ നിങ്ങളുടെ മകളുടെ പേര് നരേന്ദ്രൻ്റെ ഒപ്പം നടക്കുന്നത് തൻ്റെ ജാരസന്ധിയാണോ അതോ അയാളൊന്ന് ചിരിച്ചു പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു റോബിൻ ഫോൺ എടുത്തു യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സംശയിച്ചത് വെറുതെ അല്ല ഫോട്ടോ വാട്സപ്പ് ചെയ്തോ പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു റോബിൻ ഫോൺ എടുത്തു യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സംശയിച്ചത് വെറുതെ അല്ല ഫോട്ടോ വാട്സപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ താങ്ക്സ് അയാൾ ഫോണിൽ വാട്സപ്പ് എടുത്തു അതിലൊരു ഫോട്ടോ കറങ്ങി വന്നു റോബിൻ ഫോട്ടോ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇനി പറയരുത് ഇതാണ് നരേന്ദ്രൻ കുര്യൻ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കി ക്ഷീണിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടി കുര്യൻ ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് റോബിനെ നോക്കി റോബിൻ ഉറക്കിയൊന്ന് ചിരിച്ചു എൻ്റെ കർത്തവേ എന്തൊരതിശയം ഇവനെ എങ്ങനെ പൂട്ടണമെന്നോർത്ത് വിഷമിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു കിട്ടി കിട്ടിപ്പോയി ആൾമാറാട്ട് അതിൻ്റെ മറവിൽ കൊലപാതക സ്രവം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം കുര്യൻ പല്ല് കടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അനിയ അവനെ എനിക്ക് വേണം ആ നരേന്ദ്രനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന് വേണം അവൻ തീരാൻ മാധവൻ എല്ലാവരെയും മാറി മാറി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു റോബിൻ മാധവൻ്റെ കോളറിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി എന്ത് നുണ പ
പിന്നെ അർജുനന് സാരഥി പോലെ മറ്റൊരാൾ ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയും നിങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തിയത് നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിലെ കുരുക്കായിരുന്നു അതായത് കുറച്ചുകൂടി ദിവസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ അതിബുദ്ധി കാണിച്ചത് കാരണം ദിവസങ്ങൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളിന് അയാൾ റോബിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാറിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നരേന്ദ്രനെ തൊഴില്ല കാരണം സാറിൻ്റെ ചുമലിലെ സ്റ്റാറല്ല നരേന്ദ്രൻ അതിലും പവർ കൂടിയതാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ മിസ്റ്റർ ശ്യാംവർമ്മ നരേന്ദ്രനായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്നത് കുറച്ച് കൂടി ഇനമാണ് സാറേ കൂടെ എൻ്റെ മോളായുള്ളത് അത് റാങ്കിലുള്ള സോണിയ സാറേ റോബിനെ ഇനിയാണ് അംഗം പറ്റാവുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടിക്കും പിന്നെ സ്കെച്ചിടാൻ പോയവർ എന്തായി കാണുമോ എന്ത് സ്കെച്ചും അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സകല തരികടിയും കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള രണ്ടുപേരുടെ അടുത്തേക്കാണ് അവർ ചെല്ലാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗ്യം അയാൾ ചിരിച്ചു റോബിൻ പേടിച്ച് രണ്ടടി പുറകോട്ട് മാറി റോബിൻ്റെ മുഖം വിയർത്തു തുടങ്ങി എന്താ ഈ കേട്ടത് ശ്യാംസാറായിരുന്നു നരേന്ദ്രൻ അതെങ്ങനെ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശ്യാംസാറിനെ ഒരിക്കൽ ഐ ജിയുടെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് താൻ ചെല്ലുമ്പോൾ സോമസാറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആൾ പോയപ്പോഴായിരുന്നു അറിഞ്ഞത് അത് ശ്യാംവർമ്മയായിരുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ അയാളെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ താൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ സോമൻ സാർ പറഞ്ഞതാണ് റോബിൻ്റെ ഭാവമാറ്റം കണ്ടപ്പോൾ കുര്യൻ അമ്പരന്ന് ഇവൻ ഇത്ര പേടിക്കാൻ ശ്യാമാറാണ് കുര്യൻ റോബിനോട് ചോദിച്ചു നീ ഇത്ര പേടിക്കുന്നതിനാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചല്ല സി ബി ഐ വന്നാലും പേടിക്കണ്ട ഭരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കാരാണ് പോകാൻ പറ പുല്ലനോട് അല്ല പിന്നെ മാധവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സർക്കാർ തൻ്റെ തറവാട്ട് കാരണവരൊന്നും അല്ലല്ലോ കുര്യ ചുമ്മാ പോയി ചൊറിഞ്ഞ് മുട്ടാൻ നിൽക്കണ്ട എറണാകുളം സിറ്റിയിലെ സദാ പോലീസല്ല ശ്യാംസാർ അന്ന് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള സാറുമാർ നോക്കിയിട്ട് പോലും ശ്യാംസാർ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ പോയി വേറെ വല്ലവരോടും പറയണം റോബിൻ മാധവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എടോ സത്യമാണോ താൻ പറയുന്നത് നരേന്ദ്രൻ ശ്യാംസാർ തന്നെയാണോ മാധവൻ തൻ്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ കോളർ പിടിച്ച് നേരെയിട്ടു എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള കസരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാൽ അടുത്ത കാലിൻ്റെ മേലെ ചേറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ശ്യാംസാറാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലേ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് ശ്യാംസാർ എന്നെ കണ്ടിരുന്നു കുറച്ച് സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൂടുതലൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇന്നലെ സാർ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് പാലക്കാട് നിങ്ങയച്ച ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശ്യാംസാറെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു വേഷം എന്തിനാണെന്നൊക്കെ വഴിയെ മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോട്ടെ അതോ സാറിനെ വിളിക്കണം മാധവൻ ചിരിച്ചു റോബിൻ കൂടെയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു ഇയാളെ പാലത്തിൽ ഇറക്കിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോരുകയും വേണം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മിണ്ടരുത് കുഴപ്പമാകും മാധവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവർ അയാളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി റോബിൻ കസാരയിലിരുന്നു അയാൾ കൈകൾ കൂട്ടി തിരുമിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആകെ കുഴപ്പമാകും ഉറപ്പാണ് കുര്യനെ അയാളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു എടാ റോബിനെ നമ്മുടെ പിള്ളേർ സ്കെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു അവനെ ആ മട്ടാഞ്ചേരി മരുതാണ് ലീഡ് ഏറ്റെടുത്തത് അവനെ അറിയാമല്ലോ വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിനോട് വേദം ഓതാ പക്ഷെ മരുത് അതൊരു വല്ലാത്ത ജന്മം തന്നെയാണ് റോബിനൊന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ ചായ ആരോടായി പറയുന്നത് മരുതല്ല അവൻ്റെ അപ്പാപ്പം വന്നാലും ശ്യാംസാറിനൊന്നുമല്ല എതിരാളി ശക്തനാണെങ്കിൽ അടിയുടെ സ്പീഡ് കൂടും അതാണ് ഈ ജന്മം കൊടുക്കത്തെ ഊരു അതിനൊത്ത ചങ്കൂറ്റവും പിന്നെ കൂടെയുള്ള അവതാരം ചട്ടമ്പിത്തരത്തിന് കൈയും കാലും വെച്ചൊരു ടീം സോണിയ പിന്നെ രണ്ടും ചേർന്നാൽ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരുപാട് ഉദാഹരണമുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു മയവുമില്ല കുറ്റവാളികളെ കിട്ടിയാൽ എടുത്തിട്ടിരിക്കും എൻ്റെ ചായ വെറുതെ മുന്നിൽ ചെന്ന് പെടരുതെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അയാൾ താടയ്ക്ക് കൈയും കൊടുത്തിരുന്നു ഈ സമയം പാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കാർ വന്നു അവിടെ നരേന്ദ്രൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് മാധവൻ കണ്ടു കാറിൽ നിന്നിറങ്ങിയ അയാൾ നരേന്ദ്ര നേരെ കൈപൊക്കി കാണിച്ചു അയാൾ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ കാർ സ്പീഡിൽ മുന്നോട്ട് പോയി മാധവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഓഹ് സമ്മതിച്ചു കേട്ടോ അല്ല ആരാണ് ഈ ശ്യാംസാർ അത്ര ഭയങ്കരനാണോ ഞാൻ ആ പേര് പറഞ്ഞതും റോബിൻ സാറിൻ്റെ മുഖം ഒന്ന് കാരണമായിരുന്നു എന്നാലും
അവളെ അമ്മ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് സുമി എന്ന പേരിൽ അവളെ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആക്കിയത് പക്ഷെ സുമിയെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള കുട്ടി അറിഞ്ഞതാണ് പ്രശ്നമായത് തന്നെ റോബിൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം പാലക്കാട് അവരുടെ മുന്നിൽ മറ്റൊരു നരേന്ദ്രനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി അപ്പോൾ മാധവൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതും വെച്ച് ശ്യാമർമ്മയാണ് ഞാനെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ സമയം മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുഴപ്പമായിരുന്നു മാധവൻ നരേന്ദ്രൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു മോനെ ഇതെല്ലാം നുണയാണെന്ന് അവർ അറിയില്ലേ അറിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കുഴപ്പമാകില്ലേ നരേന്ദ്രൻ കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടാകുന്ന നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ അവർ അറിയില്ല പക്ഷേ ഇനി ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട ബാംഗ്ലൂർ പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് കാരണം ഇനി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടായാൽ കൂടുതൽ കുഴപ്പമായേക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചേട്ടൻ്റെ മകളായി നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയെ എൻ്റെ വീട്ടിലാക്കണം അതാണ് ബുദ്ധി മാധവൻ നരേന്ദ്രൻ നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോനെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ മകനെ ഞാൻ കാണുന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഇനി നീ ശരിക്കും നരേന്ദ്രൻ തന്നെയാണോ മോനെ സുമിതയെ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇത്ര വർഷം കണ്ടിട്ടും മുഖം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ വരുമ്പോൾ നിനക്ക് പത്ത് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമാണ് പിന്നെ എത്ര വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി പിന്നെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നരേന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് ലച്ചു എൻ്റെ അനിയത്തി അതിലൊരു സംശയവും വേണ്ട പക്ഷേ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി അവളെ ചേട്ടൻ അറിയില്ല അറിഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല എന്തായാലും കുറച്ച് സംഭവം കൂടി നടക്കാനുണ്ട് എല്ലാം അപ്പോൾ പറയും മാധവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ മകൻ തന്നെയാണ് നീ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്നു ഇവിടെ എന്തുണ്ടായാലും എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അത്രയും പറഞ്ഞ് മാധവൻ നടന്നുപോയി അന്ന് രാത്രിയിൽ താനിക്കര മറ്റൊരു ദുരന്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു തിരുമേനി പുറത്തേക്ക് നോക്കിത്തന്നെയിരുന്നു ആകാശം കാർമേഘം മൂടിയിരിക്കുന്നു തൻ്റെ മനസ്സ് പോലെ തന്നെ ചെറിയ കാറ്റ് വീശി തുടങ്ങി മഴ പെയ്തേക്കുമെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി പുറത്തെ വലിയ മാവിൻ്റെ ചില്ലകളിൽ വവ്വാലുകൾ ഇടയ്ക്ക് പറന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു തുളസിത്രയിൽ വിളക്ക് വെച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായിരിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതമാണിന് മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കെ സ്വന്തം മക്കൾ മരിച്ചതിലും വലിയ നരകം വേറെയില്ല നിശിഷ്ടകാലം ഇല്ലത്തു തന്നെ കൂടെ തിരുമേനി പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കെ ആകാശത്ത് ഒരു മിന്നലുണ്ടായി ചെറിയൊരു ഇടിമുഴക്കം മെല്ലെ തണുത്ത കാറ്റ് വീശിത്തുടങ്ങി ചെറിയ മഴത്തുള്ളികൾ അയാളുടെ ദേഹത്തേക്ക് കാറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം വീണു പതിയെ മഴ നൃത്തം വെച്ച് തുടങ്ങി മുറ്റത്ത് മഴത്തുള്ളികൾ പതിച്ചപ്പോൾ മണ്ണിലേക്ക് വലിഞ്ഞ മഴത്തുള്ളികൾ പിന്നെ മുകളിൽ തന്നെ തങ്ങാൻ തുടങ്ങി മെല്ലെ അതൊരു നീർച്ചാലായി ഒഴുകിത്തുടങ്ങി മുറ്റത്തെ ഉണങ്ങി വീണ മാവിൻ്റെ ഇലകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് മഴവെള്ളം അതിവേഗം കുതിച്ചു പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അത് നോക്കിയിരുന്ന തിരുമേനി പെട്ടെന്നൊന്ന് ഞെട്ടി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകേണ്ട വെള്ളം നേരെ തിരിച്ചൊഴുകുന്നു അതായത് ഇറക്കത്തിലേക്കല്ല വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് കയറ്റത്തിലേക്ക് തിരുമേനി മെല്ലെ എണീറ്റ് നിന്നു തൻ്റെ നേരെ വന്ന വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നു പോന്നു മാവിൻ്റെ ഇലകളും മറ്റും നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നു തിരുമേനി ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് നോക്കി നിന്നു അയാളുടെ മുന്നിൽ ആറടി ഉയരത്തിൽ ഒരു ജലതൂണ് പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കറുത്ത പാമ്പ് പുറത്തേക്ക് തല നീട്ടി അടുത്ത നിമിഷം തിരുമേനിയുടെ നെറ്റിയിൽ തന്നെ അത് ആഞ്ഞുകുത്തി ആകാശത്ത് ശക്തമായൊരു മിന്നലുണ്ടായി ആ മിന്നലിൽ മാവിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നത് ബോധം മറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലും തിരുമേനി കണ്ടു 